እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን ጌታ የዛሬ ሰዎች ስለአደረገን ዛሬም እግዚአብሔርን ቃል እንድንማማር መልካም ምድር ስለሰጠን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ጥሩ ጊዜ እንደሚኖርን አስባለሁ ዛሬ ያው እንደምታቆት አዲስ ትምርት አዲስ ክፍለ ጊዜ ነው ተሳምን ትንሽ ነገር መግቢያ ነገር ተናግረ ያለው ግን ዋንኛውን ትምርት ምን ጀምረው ዛሬ ነው ትምርቱም እንደምታቆት ሰማያዊ ስጋ አስተምህሮ ነው ቄስ ተክሌ ክርስቶስ ክርስቶስ ጋውን ከሰማይ ነው ይዞ መጥቶ በማርያም ማጽን ውስጥ ያደረው ስጋው ከማርያም ይወሰደው አይደለም ወይንም ደግሞ የኛ አይነት ስጋ አይደለም የሚል ትምርት አላቸው ስለዚህ እኔ ለዛሬው ትምርትና ከዛሬ በኋላ በተከታታይም ለምንናያቸው ትምርቶች እየሰጠው ትረስ የሰማያዊ ስጋ አስተምሮ ታቦት ወይስ ጣዎት የሚል ነው ስለዚህ በርገት ታቦት ነው ወይስ ጣዎት ነው የሚል ነገር ነው መናገረው እንግዲህ ይሄ ራስው ነው የሰጠው ትረስ ነው ምናልባት እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንደምናረጋው ጸልያን እንጀምርና ሳምንት የተናገርኩትን አንኳር አንኳር ነገር ከልስና በጣም በባጭሩ ሰመራይ ዛሬጌ ወደ ዛሬው ተቆርጥ ነው ቀጥታ የሚሄደው ጌታ እንዲረዳን ጌታ እንዲባርከን እንጸልያለን እንጸልይ አምላካችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን እናከብራለን ጌታው በእያለንበት ስፍራ ሆነን እግዚአብሔር በዚህ ቴክኖሎጂ አማካኝነት እንድንገናኝ ስለረዳህን እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ሴትና ወንድባሮችህን ጌታ ሆይ እኔንም እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ እንድትባርከን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እንድንመረምር እንደበሬያ ሰዎች ልባችን እንድታሰፋለን እንጸልያለሁ በጣም ፎከስድ ሆነን እንድናጠና እንድትረዳን እንጸልያለሁ አምላካችን እግዚአብሔር ጌታ ሆይ ሁሉ መርምሩ መልካሙን ደግሞ ያዙ ብለ ያልከን አንተ ነህና የሚመረምር ልብ እንድሰጠን እንጸልያለሁ እግዚአብሔር ይዘላለ ማምላክ ጌታ ሆይ አላንተ ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሄን ልናረጋን እንችልም ጌታ ሆይ አንተ የሚመረምር ልብ ስጠን ጌታ ሆይ የሚመዝን ልብ ስጠን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጌታ ሆይ ልባችንን ሰጠን እግዚአብሔር ሆይ ያንዳንዱ የሚባለው ነገር ምን ምን ነው የሚለውን ነገር እንድንመረምር እርዳን እኔን ባርከኝ ወገኖቼን ባርካቸው እግዚአብሔር ይዘላለ ማምላክ ጌታ ሆይ በነገር ሁሉ አንተ ከኛ ጋር አሁን ትልቅ የበረከት ጊዜ ስጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ባለፈው የተናገርኩት አንደኛው መሰረታዊ ነገር ምን ነበር? ይህ ትምርት አዲስ ትምርት ነው የሚል ነገር ተናገረ የነበረ ትዚላችኋልና ኬስ ተክሌ አዲስ ትምርት አይደለም ብለው ነው የሚሉት ነባር ትምርት ነው ድሮ ምን ይማም ነው እንደዛ ነው ብለው ነው የሚሉት እሄ ትክክል አይደለም እኔ እንግዲህ ልክ አይደሉም በብየ ነው ብለው እንደዛ ብለው እንደማያምኑ ማስረጃ አቅርቤ ነበር ትዚላችሁ ሆነናል ትዚላችሁ ሆነናል ለምሳሌ ዘ አይደንቲቲ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት የተባለው የ78ቱ ኤዲሽን ላይ እንዲ ብለው ነበር ምክንያቱም ይሄ አይነት አቋም እንዳልነበራቸው በሌላ መጽሐፋቸው ላይ ያሉትን ነገር በቀጥታም በብየላችሁ ነበር አሁንም ላንብበው ኢየሱስ ማን ይሉታል በሚያርስ የተጻፈው መጽሐፍ ማለት ነው በአማርኛችን ኢየሱስ ማን ይሉታል በእንግሊዘኛው ዘ አይደንቲቲ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት የተባለው መጽሐፍ እንዲ ነው የሚለው ገጽ ገጽ 7 እስከ 75 እንዲ ነው የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ የኢየሱስን ማንነት ይኸውም ሰባዊነቱንና አምላክነቱን በግልጽ አስፈሯል። ሰው በመሆኑ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ነው እንዲሁም የዳዊት ዙፋን ወራሲ ነው። እግዚአብሔር በመሆኑ ደግሞ የዳዊት ስር ወይንም ደግሞ በቀነፉስ ፈጣሪ ነው። ሰው በመሆኑ የዳዊት ዘር ነው። ሰው እንደመሆኑ ምድራዊ እናት አለው። ምድራዊ እናቱም ማርያም ነች። ነገር ግን እርሱ ምድራዊ አባት የለውም። እግዚአብሔር ራሱ የሰባውያን ሁሉ እንዲሁም የልጁ አባት ነውና ይላል። ይሄ ቀጥታ ከዛ የተገኘው ነገር ነው አሁን ያነበብኩላችሁ ያለው ስለዚህ ይሄ ትምርት ለቄስ ተክሌ ይሄን መጻፍ ይሄን ጽሑፍ በሚጽፉበት በ70 ዓመተ ምህረት ሰማያዊ ስጋ የሚባለውን አይዲያ እንደ እንዳላካተቱ እንመለከታለን በኋላ ግን ኢየሱስን ማን ይሉታል የሚለው ይሄ መጻፍ በ85 እና በ89 ከእንደገና ታተመዋል በሚታተምበት ጊዜ ምንድነው የተባለው በድጋሚ የታተመ ነው እንጂ የተባለው ተሻሽሎ የታተመ ወይንም ተሻሽሎ የቀረበ የሚባል ነገር የለው ስለዚህ ይሄን አይዲያ ግን አውጥተውበታል አያችሁ ስለዚህ ምንድነው ሰዎች ዘ አይደንቲቲ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት የሚለውን ይሄንን የ78ቱን ኤዲሽን ሳይሆን የ85ቱን ወይንም የ89ቱን ኤዲሽኑን ይዘው ምን ይላሉ ማለት ነው? ኦ ይሄማ ድሮም የሚያምኑት ነገር ነው እንዲሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ቄስ ተክሌ ይሄንን ሆነ ብለው ነው ያደረጉት። ይሄ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም ነውር ነው ብዬ ነው ነው የሚለው ምክንያቱም አዲስ አይዲያ ሲጨመር በአንድ መጽሐፍ ላይ ሪቫይዝድ ኤዲሽን መባል አለበት። ይሄ በቋሚ አሰራር ነው። 
አለ በለዛ ሀገር ሪፕሪንት ነው መባል የለበትም አዲስ አይዲያ በጣም ትልቅ አይዲያ ነው ይጨምሩ ይሄን ነገር ማውጣታቸው ብቻ ሳይሆን የሰማይ ስጋ አይዲያ ነው ይጨምሩበት ስለዚህ እንግዲህ ትምርቱ አዲስ ነው የሚለውን ነገር ያዙልኝ አንደኛው ነገር ይሄ ነው ዋናው መፈልቀው ነገር አሁን ሰውየው እንዲባረቁ ጥሩ ነበር ጥሩ አልነበረ እሱ ሌላ ነገር ሆኖ አዲስ ትምርት ነው የሚለው ነገር ግን አንደርላይን ሊደረግበት የሚገባ ነገር ነው ይሄ አንደኛው ነገር ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምእመናንን የከፋፈለ ትምርት ነው ይሄንን ሁሉብዞቻችን ማወቅ ይኖርብናል ባለፈው ጊዜ ተቀሻለሁ በጣም በርካታ ሰዎች ከሳቸው ተለይተው ወጣዋል የሳቸው ይቅርብ ዘመድ የሆነው ሰለሞን ሎዳሞ የተባለ ሰው ጨምሮ በጣም በርካታ ሰዎች ከሳቸው ለቀው በኢትዮጵያ ከዩፒሲአይ አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው ከዩሲፒ ከዩፒሲአይ ጋራ እየሰሩ ነው ያሉት አንዳንዶች ደግሞ ጭራሽ ትምርቱ ይሄ በዚህ ትምርት አማካኝነት እንደውም አንዳንዶች ሙሉን ትምርት የኦንሊ ጂሰስን ሙሉ ትምርት ጥያቄ ውስጥ እንዲከቱ አድርጓቸዋል ከዚህም የተነሳ ድርጅቱ ለቀው እንደወጡ ነገር ያቸዋለሁ ስለዚህ አንደኛ ቄስተክሌ አዲስ ትምርት ለመሆኑ ቄስተክሌ ተክሌ የቄስተክሌ መጽሐፍ ብቻ ማገላበጥ አንደኛው ወቂ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ባንድ ወቅት ያሉት ነገር አሻሽ ሌላ ጊዜ ሲያስተባብሉት ነው ምንም መለከተው ሁለተኛ በርካታ ምእመናን ከዛ ወጥተው ሄደዋል ሌላው ደግሞ የሚገርመው ነገር የልጆቻቸውና የቅርብ ዘመዶቻቸው ሳይቀሩ በተደረገላቸው ኢንተርቪው እኛ ይሄ ትምርት አዲስ ሆኖብናል ይሄን ትምርት አናቅም አልገባንም ምን ይያለም እንዳለ አይገባንም ብለው እንዳሉ በዛ ላይ ሂስ የተጻፈ አንድ መጽሐፍ የቮሊን ኬለር ነው ምናም ይባል ሲሴት የጻፈችውን በማግኘት ተቀሽ ያለው ስለዚህ አዲስ ትምርት ነው ነው እንግዲያው ዋናው ነገር ምንድነው አንደኛ አዲስ ትምርት ነው ቄስተክሌ አዲስ ትምርት ይሆን እንጂ ግን ምንድነው ይያሉን ያሉት በሁለተኝነት ወሳኝ ትምርት ነው ለድህነት ድህነት ለማግኘት በጣም ወሳኝ ትምርት ነው አንድ ሰው ይሄንን ትምርት ካልተቀበለ ድህነት አገኝም ደሞ ይያሉን ነው እንደውም ድነታ አገኝም ብቻ ሳይሆን በኋላ አንብላቸው አለው አንድ አንድ ክፍሎችን ይሄን ትምርት ይሄን ትምርት የማይቀበል ሁሉ የዳቪሎስ ወገን ነው ብለው ነው የሚሉት ስለዚህ አሁን ምን ጠይቀው ጥያቄ ይሄ ትምርት አዲስ ከሆነና ይሄ ትምርት ለድነት ኢምፖርታንት ከሆነ እንደውም ይሄን ትምርት ያለ መቀበብ ድነት ማጣትም ብቻ ሳይሆን የዳቢሎስ ወገን የሚያሰኝ ከሆነ ቄስ ተክሌ ከዳቢሎስ ወገንነት የእግዚአብሔር ወገን የሆኑት በቅርብ ነው ማለት ነው ወይንም ደግሞ ድነትም ራሱ ያገኙት በቅርብ ነው ማለት ነው ምክንያቱም በሌሎቹ መጽሐፎቻቸው ይሄንን ሐሳብ ሳይሆን ከዚህ ተቃራኒ የሆነውን ሐሳብ ተናግረዋል ማለት ነው። ሳምንት የተናገርኩት ይሄ ነገር ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው ይያልኳችሁ ነው ያለው። ሶስተኛው በጣም ወሳኝ ነጥብ እንትረዱልኝ የምፈልገው ነገር በቤተክርስቲያን ታሪክ እንደ አይነት ትምርት ያስተማረ ማለት ከዚህ ጋራ ተቃራራቢ የሆኑት እንደ ዶሲቲዝም የሆኑ አይነት ትምርቶችም ነበሩ። የኖስቲክ የኖስቲክ ብራንች የሆነ ትምርት ነበረ። ግን ሰማስጋው ሰማያዊ ነው ቁሳዊ ነው ነገር ግን ሰማያዊ ነው ብሎ ያስተማረ አንድም የቤተክርስቲያን ሰው የለም እና ይሄ ነገር ለድነት ወሳኝ ከሆነ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የዳነ ሰው የለም ማለት ነው ማለት ቄስ ተክሌ በቅርቡ እንግዲህ ሁለተኛው መጽሐፋቸውን ሲጽፉ 89 ላይ ነው ማለት ነው ሰዎች መዳን ይጀምሩት ማለት ነው እና ይሄ ነገርስ እንዴት ነው የሚታየው እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስን ለ2000 አመት ሰጥቶን 2000 አመት ሙሉ ሰው ሳይደን ቀርቶ እናውም በቅርቡ ነው ማለት ነው ሰው መዳን ይጀምረው ይሄ ነገር በጣም በጥያቄው ስም መግባት አለበት በየ ነው የምለው የድርጅቱም ማባላት ቢሆኑ ይሄን ነገር መጠየቅ መቻል አለባቸው በየ ነው የምለው ምክንያቱም አይ አይደለም በቤተክርስቲያን ታሪክ ነበር የሚባል ከሆነ ታሪክ ተጠቅሶ ማለት ነው የሊቃውንቱ መጽሐፍት የታሪክ መጽሐፍት ተጠቅሶ ሊነገረን ይገባል የት ጋር እንደ አይነት ትምርት እንደነበረ ሊነገረን ይገባል ስለዚህ በቤተክርስቲያን ያልታየ አዲስ ትምርት ነው ማለት ይሄ ነው ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች ነበር ሳምንት ለመናገር ሙከራ ያደረኩት ዛሬ እንግዲህ በስፋት ያንዳንዱ ወደዚህ ትምድ ምዳሜ ስጋው ሳማ ከሰማይ የመጣ ነው ብሎ ለማለት አበቁኝ የሚሏቸውን አይዲያዎች ከሳቸው መጽሐፍ ቀጥታ በመጥቀስ የተቀስኩበትን መጽሐፍ ፔጁን በመናገር ከዛ በኋላ ሂስ ሰነዝራለሁ ማለት ነው እና እንግዲህ በደም አርጋችሁ ተከታተሉኝ ምን ይያሉ ነው ነው የሚሰጠው ስምላሽ ምንድነው የሚለው ነገር ነው ግን በመጀመሪያ ዋናው ነገር ምን ናገረው ነገር ልናገረው ምፈልገው ነገር ለምን እንደው ቄስ ተክሌ እንደ አይነት ትምርት ዲቨሎፕ ማድረግ ያስፈልጋቸው የሚለው ነገር ትንሽ ነገር ላሳያችሁ ፍልስፍናው ምንድነው ማለት ይሄ ትምርት ለመጠንሰሱ ይሄ ትምርት ለመምጣቱ ምክንያቱ ምንድነው ከጀርባ ያለው ነገር ከመጋረጃው በስተ በስተጀርባ ያለው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ጉዞች የሚያቋይ መስለኝ ምን ይሄ ግን ስጠረጠረም ተረጥረው ነገር አለ አንደኛው ነገር 
መጽሐፍ ቅዱሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ እንደሆነ ይናገራል ስለ ስለሚናገር እነዚህን ጥቅሶች በመንም ነገር ማስተባበል ስለአቃታቸው አይ ስጋው ስለ ስጋው ነው ስጋው በቤተልሔም የተገኘ ሳይሆን ከዛ በፊት የነበረ ነው ብለው እንዲሉ እነዚህ አልፋና ኦሜጋ የሚሉትን ጥቅሶች ከ ከክርስቶስ በአንድ ቦታ ላይ ምን ብለዋል በኋላ ጠቅሳለሁ ብያለሁ ይሄንን ይሄንን በኋላ በኋላ ነግራቸው እንትንላችኋለሁ ስጋው ዘላለም ነው ብሎ ያሉበት ቦታ አለ ስለዚህ ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ ነው የሚሉ ጥቅሶችን አያችሁ ከዚህ አንጻር መመለስ ይሻለኛል ስጋው ሰማያዊ ነው ብዬ ከአብና ወልድ የተላዩ አይደንቲቲ ያላቸው ከምል ይልቅ ስጋው ሰማያዊ ነው ሚናገረው ስጋው ዘላለምዊ ነው ሚናገረው ስለ ስጋው ነው ብዬ ልበል ያሉ ይመስለኛል እና እኔ አንደኛ ይሄንን ነው መጠረጥረው ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱሳችን በርካታ ቦታዎች ላይ አብላኪ ወልድ ተላኪ አብና ወልድ እንደሚዋደዱ እንደሚነጋገሩ እንደሚተዋወቁ እንደሚከባበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ዘንድ እንዳለ እንደዚህ የሚናገሩ ጥቅሶችን በኦንሊ ጂሰስ ትምርት ላይ ቆሞ መመለስ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንድነው የሚሻለው ሰማያዊ ስጋን ዲቨሎፕ ማድረጉ ትንሽ ቀዳዳ ይከፍታል ማለት ነው አይ ማ ስለ ስጋው ነው ይያሉ ለመመለስ ቀዳዳ እንዲከፍትላቸው ብለው ያደረጉት ይመስለኛል ሶስተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ባ ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ምን ብሏል ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ብሎ ብሎታል ስለዚህ ይሄን ንግራ ተቃል ነው ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ባንተ ዘንድ በነበረኝ ቀድሞ ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ብሎ ካለ ዝም ብሎ የነግግር ቃል ያብ ካብ አፉ የሚወጣ የነግግር ቃል ብቻ ከሆነ ምን ማለት ነው ባንተ ዘንድ በነበረኝ በቀድሞ ክብር አክብረኝ ማለቱ ምን ማለት ነው ስለዚህ ተና ንግራት ከሆነ ዝም ብሎ ካፍ የሚወጣ verbal ይሆነ word ከሆነ እንዴት ነው አክብረኝ የሚለው የሚለው ነገር በጣም ጠንካራ ነገር ነው ይሄን ለመመለስ አያችሁ አይ ስጋው ነው ሰማያዊ ስጋ ነው ከቤተልሔም ከመወለዱ በፊት የነበረ ነው ብሎ ማለት ትንሽ ይሻላል አያችሁ ስለዚህ ምንድነው ቄስ ተክሌ እኔ ምናልባት ይሄንን ትምርት የፈለሰፉት ያው የፈለሰፉት ነው ምለው ምክንያቱም ጀማሪው ሳቸው ስለሆነ የፈለሰፉት ወይንም የፈበረኩት አም ሶሪ ይሄንን ቃል በመናገሪ ግን ፍፍ እንግዲህ መፈልሰፍ የሚባለው ነገር እንግዲህ ዲዲፋይን ካደረግ ነው ከዚህ ውጪ አይደለም ብዬ ነው ማስበው የኦንሊ ኮንሊ ጂሰስ ትምርት በተወሰነ መጠን ፍርስትሬት ያደረጉ ስለመሰለኝ ነው ስለዚህ እኔ ብጠየቅ ምንድነው ይሄን ትምርት ዲቨሎፕ ለማድረግ ይሄን ትምርት ለማስተማራቸው ይሄን ትምርት ለመጠንሰሳቸው ምክንያቱ ምንድነው ቢባል ኦቨርኦል ያለው ፒክቸር ይሄ ይመስለኛል ምክንያቱም አንድ አንድ ጥቅሶች ምንም ልንክዳቸው አንችልም አብና ወልድ የተለያዩ መሆናቸውን በማሻማ ሁኔታ ይናገራ ይናገራሉ ስለዚህ ሚሻለው ነገር ምንድነው ስጋው ሰማያዊ ነው ብለን በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ብሎ በሚልበት ጊዜ ይያለ ያለው ስለ ስጋው ነው ሰማያዊ ስለሆነ ስጋው ስጋው እኮ የተገኘ በቤተልሔም አይደለም ፕሪ ሂዩማን ስቴቱ ወይንም ደግሞ በቤተልሔም ከመወለዱ በፊትም የነበረ ነው ብሎ ለማለት እንዲመቻቸው ያደረጉት ይመስለኛል እንግዲህ የኛው የኔ የኔ ጥርጣሬ ነው የተናገርኩት እሳቸው በመጻፋቸው ከዚህ ምክንያት በዚህ ፍርስትሬት ስላደረኩኝ በዚህ ምክንያት ነው አላሉ ግን እኔ መጠረጥረው ይሄንን ነው ምክንያቱም እነዚህ በርካታ ጥቅሶች በማሻማ ሁኔታ አብና ወልድ የተላዩ አካላት ናቸው ስለሚሉ ለዛ መውጫ ቀዳዳ ያበጁለት ስለ ይመስለኛል እኔ እንግዲህ አሁን በቀጥታ የምንሄደው እንግዲህ ሰማያዊ ስጋ አስተምሮ ታቦት ወይስ ጣዎት የሚለውን ነው እንግዲህ ታቦት ነው ነው ይያሉን ያሉት እኔ ደሞ ጣዎት ነው ነው ምለው ትክክለ አይደለም ትክክለኛ ያለውን ትምርት ነው ብዬ ነው ምለው እንግዲህ አሁን በስፋት የምተቸው በዛ በዛ ዙሪያ ነው ማለት ነው እሺ አሁን ቀጥታ ከጽሁፎቻቸው ኮት ያደረኩ ልንገራችሁ ለምሳሌ ቃሉ ይናገር በሚለው መጻፋቸው ገጽ 12 ላይ እና ገጽ 169 ላይ ሌላው ደሞ ገጽ 9 ላይ ያሉትን ነገር ላንብበው ላንብብላችሁ በነገራችን ላይ ቄስ ተክሌ ስለ ሰማያዊ ስጋ ትምህርት በደም በሳስፋፍቶ የተናገሩበት መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ ነው ቃሉ ይናገር የሚለው መጽሐፍ ነው ቀጥሎ ዘ ባይብል ባይብል ራይተርስ ቲዮሎጂ የተባለ በእንግሊዘኛ የተጻፈ መጽሐፍ አለ በእነዚህ ሁለት መጽሐፍ ነው እንግዲህ በስፋት ይሄን ትምህርት ያስተዋወቁ ስለዚህ በብዛትም መጠቅሰው እነዚህ ሁለት መጽሐፍት ነው እንዴ ነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብርሃም ከዳዊትና ከማርያም ጋራ የደም ንክኪ የለውም ኢየሱስ በእግዚአብሔር የተፈጠረ ሰማያዊ ስጋ አለው ይህ ስጋ ደግሞ አንዳችም ሰባዊ ወይንም ሰዋዊ ተፈጥሮ የለው ይላል ሌላ ኮቴሽኑ ከዚህ መጽሐፍ ባብ ውስጥ የነበረው ቃል በድንግል ማርያም ማህጸን ውስጥ ገብቶ ሰማያዊ ስጋ ሆኖ ተወልዷልና ይለብለው ገላቲያ 4:4 ላይ 
ዘመኑ ሲደርስ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን አንድ ያለጁን ላከ የሚለውን ጥቅስ ተክሷል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ እንዲ ብለዋል ክርስቶስ የመጣው የኛን ምድራዊ ሸክላ ለመካፈል ሳይሆን እኛ የርሱ መለኮታዊ ተፈጥሮ እንድንቋደስ ወይንም እንድንጋራ ነው ብለዋል በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር በአዳም ስጋ አላፈቀረንም በራሱ እንጂ ያፈቀረን በአዳም ስጋ አይደለም በራሱ ስጋ ነው ያፈቀረን ብለዋል ምናልባት መጻፉ ማመሳከር የምትፈልጉ ሰዎች ከእንደገና እንትል በለበላችሁ ቃሉ ይናገር ገጽ 12 ገጽ 169 ገጽ 9 ገጽ 12 እና ገጽ 27 ላይ ያሉት ነው ያነበኩት እናንተ ማመሳከር ትችላላችሁ ሄዳችሁ ሌላ ቦታ ደሞ ያሉት ነገር ላንበብላችሁ በዚህ መጻፍ ላይ እግዚአብሔር በቀጥታ የተወሰደ ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ የሚገለጥ በሚገል የሚገለጥበት ጊዜ አልደረሰም አልደረሰም ነበርና ምድራዊ ሰው እንደሆነ በማስመሰል ማንነቱን ሳይገልጥ በጠበብና በሚስጥር ቃል የሰው ልጅ የሚለውን መጠሪያ ሊጠቀም ፈለገ ከእንደገና ላንበቦ ሄንን ኮቴሽን የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ የሚገለጥበት ጊዜ አልደረሰም ነበርና ምድራዊ ሰው እንደሆነ በማስመሰል ማንነቱን ሳይገልጥ በጠበብና በሚስጥር ቃል የሰው ልጅ የሚለውን መጠሪያ ሊጠቅም ፈለገ ይላሉ ስለዚህ ለማስመሰል ነው የሰው ልጅ የሚለው ለማስመሰል ነው ብለዋል ሌላ ኮቴሽን ላንበብላችሁ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ባህሪና የክብሩ ነጸብራቅ ነው እንጂ ከምድራዊ አዳም የተፈጠረ ያፈር ሰው አይደለም ሌላ ኮቴሽን ላንበባውንም ኢሳይያ 96 ክርስቶስ የእግዚአብሔር ባህሪ ወጥቶ ለኛ የተሰጠ ስጦታ እንጂ ከኛ ለኛ አይደለም ምን ማለት ነው ከኛ ማለት ከመድራዊ ስጋ የተገኘ ለኛ አይደለም ለኛ የተሰጠ አይደለም ማለት ነው ሌላ ኮቴሽን እንደዚህ ይላል ይህንን የማያምን ያሰተኛ ክርስቶስ ወገን ነው ቀድም በያችሁ ነበር የን ኮቴሽን አነባለሁ በየ ነበር ይህንን የሰማያዊ ስጋ አስተምሮ የማያምን ሰው ይህንን የማያምን ያሰተኛ ክርስቶስ ወገን ነው ይላል እነዚህን እስካሁን የተናገርኩባቸውን ሐሳቦች አንድ በአንድ ለተችባቸው መጀመሪያ ክርስቶስ የመጣው የኛን ምድራዊ ሸክላ ለመካፈል አይደለም የሚለውን ሐሳብ እንመልከት ሸክላ በአዲስ ኪዳን ዘመን በየቤቱ ሁሉ የሚገኝ የቤት ውስጥ መገልገያ ዕቃ ከመሆኑን ባሻገር ይሄ ኖቴን ነው ማለብላችሁ የከበሩ ማዕድናትን በሸክላ ውስጥ ተጠብቀው ይቀመጡ ነበር ሐዋርያው አካላችንን በሸክላ ይመሰለበት ዋነኛ ምክንያት ሸክላ በቀላሉ ተሰባሪ እንደሆነ ሁሉ የኛ ምድራዊ የህይወት አባባ በቀላሉ ሊተወልግና ሊቀጠፍ እንደሚችል ለማሳየት ነው ነገር ግን በዚህ ሸክላ ውስጥ እግዚአብሔር የከበረ መስገብ ይኸውም የምስራቹን የክርስቶስ ወንጌል አኖረ ይለናል ሁለተ ያቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 12 ጳውሎስ እንግዲህ እዚህ ጋር ቦታ ላይ ምንድነው የሚለው ሸክላንን በሸክላ ውስጥ ግን እግዚአብሔር የከበረ መስገብ አኖሯል መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ አድሯል የምስራቹ ወንጌል በእኛ ውስጥ አለ ብሎ ነው የሚለው ሸክላ የሚለው ነገር ሲያብራራ ወንዴ ይላል በዚህ ክፍል ሐዋርያው ሸክላ በሚል ተምሳሌታዊ ገለጻ ያቀረበው እንግዲህ ኮንቴክስቱን ነው ያብራራው ያለው ያቀረበው አካል ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ያብራራው በሚከተለው መንገድ ነው ሸክላ ስትል ምን እንደው ብላችሁ በጠይቁት በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ የሚነግራችሁ እንገፋለን እንጨነቃለን እና መነታለን እንሰደዳለን እንወድቃለን የክርስቶስን መሞት በስጋችን ተሸክመን እንዞራለን ለሞት አሳልፈን እንሰጣለን ብሏል ስለዚህ ሸክላናን ብሎ ሲል ምንድነው እንገፋለን እንጨነቃለን እና መነታለን እንሰደዳለን እንወድቃለን ኢየሱስን መሞት በስጋችን ተሸክመን እንዞራለን ለሞት አሳልፈን እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሸክላው ባህሪ ብሎ ያለው ነው ቄስ ተክሌ ክርስቶስ የመጣው የኛ ምድራዊ ሸክላ ለመካፈል አይደለም የሚሉ የሚለው አነጋገራቸው ፍጹም ስተት ነው በየነው ነው ለምን ጌታ የኛን አካል ገንዘቡ ስላደረገ እንደኛ ሰው ስለሆነ አልቀሷል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዳለቀሰ ይናገር እንግዲህ የሸክላው ባህሪ ምንድነው ብለን سنጠይቅ የሸክላው ባህሪ ቀድሜ ነገርኳችሁ ናችሁ ነው ሁለተ ያቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 12 ሄዳችሁ ስታነቡት ሸክላው ምንድነው ብላችሁ ስትሉት ሸክላ ካለ በኋላ ጳውሎስ ምንድነው ይል ይለው እንገፋለን እንጨነቃለን እና መነታለን እንሰደዳለን እንወድቃለን ኢየሱስ መሞት በስጋችን ተሸክመን እንዘራለን ለሞት አሳልፈን እንሰጣለን ብሎ ከገለጸው የሸክላውን ባህሪ የኛ ተሰባሪ የሆነውን አካላችንን ከገለጸ በኋላ ነው ቄስ ተክሌ አሁን እንግዲህ ምን እንደሆነ ሚሉት የኛ ሸክላ አልወሰደም የሚሉ ከሆነ ኖ የኛ ሸክላ ማ ወስዷል ማስረጃ ያቀርብከው ያለውት ምን እንደሆነ አንደኛ አልቀሷል አልቀሷል ጳውሎስ እዚህ የሸክላው ባህሪ አንደኛ ማልቀስ ነው ብሏል 
ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 35 ላይ እንባውን አፈሰሰ ይምል ነገር ነው ምናልበው ኢብራሂም ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ እንዳለቀሰ ይናገራል ማልቀስ ብቻ አይደለም ተረቧል ይሄም ደግሞ የሸክላ ባህሪ ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ መራቡን ይነግረናል ጌታ ተራበ ተራበ ይለናል መራቡ ብቻ አይደለም ተጠማው በተሰቀለ ጊዜ ያው ያለውን ታቃላችሁ ተጠማው ብሏል ሌላው ተጠማው ማለቱ ብቻ ሳይሆን በልቷልም ጠጥቷልም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 2 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 ላይ ይህን ነገር እናነግባል እና እናነባል ሌላው ደክሟል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደደከመ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ይናገራል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ደከመ ይለናል እናንተ ቤት ሄዳችሁ በደም ሙሉን ክፍሉን አንብቡት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 በነገራችን ላይ ይሄን ኖት ሊጨርሰውና በደም አሁን ለዚህ ትምርት ያዘጋጀሁት ነው ያለውት ስካውን ወይን ዌብሳይቴ ላይ ፖስት አረጋውአለሁ ከዛ በኋላ እናንተ ፕሪንት ያረጋችሁ ተጠቀማላችሁ ስለዚህ ተርባል ብያለው በልቶ አጠጥቷል ብያለው ደክሟል ሚል መጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል አለ ባጢያት ካለ መውደቁ በስተቀር እንደኛ ባጢያት ተፈትኗል መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄን ይናገራል ኢብራሂም ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ ባጢያት እንደተፈተነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ሌላው ከፍተኛ ይሆን ሀዘን ተሰምቶታል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 46 ላይ የደም ላብስ ከመያለበው ድረስ ከፍተኛ ሀዘን ከፍተኛ ጭንቀት እንደተሰማው እንመለከታለን እም ሐረ ስራ ምራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ለሞት በሚያበቃ ስቃይ ተሰቃይቷል መጨረሻም እንደውም ደግሞ ሞቷል አይደለም እንግዲህ ይሄ የሸክላ ባህሪ ነው ብለን ነው ምንለው ሸክላው ሸክላውን ጳውሎስ ነግሮናል ስለዚህ ጳውሎ ቄስ ተክሌ የክርስቶስ በእኛ ሸክላ በእኛ ሸክላ አልወደደንም ብለው የሚሉት አነጋገራቸው ልካል ነው አይደለም ሸክላ ነበር የሚለውን ነገር የክርስቶስም አካል ተሰባሪ ነበር ለዚህ ነው የሞተው ለዚህ ነው ያለቀሰው ለዚህ ነው የተሰቃየው ለዚህ ነው የተጨነቀው የተራበው የተጠማው ካጢያት በስተቀር እኛ ይሆን ነው ሁሉ ሆኗል ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለን ትስጉት የሆነው ቃል እኛን ለማዳን እኛን ይሆነው ይህንን ጣርና መከራ በመካፈል ታላቅ ሊቀ ካናችን ለመሆን ነው ቄስ ተክሌ እንግዲህ አንደኛ የኛን ሸክላ መውሰዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ይናገራል ሸክላ ማለት ያውም ዲፋይን አርጌው አለው ጳውሎስ ዲፋይን አርጎታል በዛ ሁኔታ ስናስተያየው በርግጥ እንደኛ ነበር የሚለውን ነገር እናነባለን ሁለተኛ ቄስ ተክሌ እኛ የርሱን መለኮታዊ ባህሪ እንድንቋደስ ነው ሲሉ ምን ማለታቸው ነው የኛን ሸክላ ሊወስድ አይደለም የመጣው የሱን መለኮታዊ ባህሪ እንድንቋደስ ነው ሲሉ ምን ማለታችን ነው ምን ማለታቸው ነው እኛ አምላክ እንሆናለን ማለታቸው ነው እንዴ አላብራሩትም በመጻፋቸው እንደዛ ከሆነ መጻፍ ቅዱሳችን እንደዚህ አይነት ትምርት የለውም እኛ እንደርሱ አምላክ እንሆናለን ለማለት ፈልገው ከሆነ ስተት ነው መጻፍ ቅዱስ የሰው ልጆች አምላክ ይሆናሉ የሚል ትምርት የለውምና ባለፈው ጊዜ ትዝ ይላቸዋል ሰዎች 50 ዓለም መለኮት ናቸው ሲባል ምን ማለት እንደሆነ በደም አብራሪቼ ነበር አንድ አንድ ሰዎች ይሄን ጥቅስ በመውሰድ ሰው 50 ዓለም መለኮት ነው የሚለውን ነገር ወይንም እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ፈጠረን የሚለውን ነገር በመውሰድ ሰዎች አማልክት ናቸው ሰዎች የአምላክነት ባህሪ ያላቸው የሚል ክርክር ይከራከራሉ ይሄ ትክክል አይደለም በእያቹ ነበር ሰዎች 50 ዓለም መለኮት ናቸው ሲባል የእግዚአብሔርን ግብረ ገባዊ ባህሪ ተካፋዮች ናቸው ማለት እንጂ አምላካዊ ሆነ የእግዚአብሔር ባህሪ ያላቸው ማለት አይደለም ዘፍጥረት ምራፍ 1 ከቁጥር 16 እስከ 27 ዘፍጥረት ምራፍ 5 ቁጥር 1 አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ቁጥር 7 ኤፌሶን ምራፍ 4 ቁጥር 24 ቆላሲስ ምራፍ 3 ቁጥር 10 መንግስት እንቻላለን ሌላው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ክርስቶስን መምሰል ምሰሉ ተበለናል ክርስቶስን ምሰሉ ሲሉ ሲባል አምላክ ሆኖ ማለት አይደለም ለነገሩ በትዕዛዝ አምላክ ሆኖ ስለተባለም ደሞ አምላክም ሆነ አንችልም እንደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ክርስቶስን ምሰሉ ማለት ሚለው ሲያብራራው እንዲ ነው ሚለው አንደኛ ክርስቶስን ግብረ ገባዊ ባህሪ ተካፋይ ሆኖ ማለት ነው እንደሱ መልካም ባህሪ ይኖራቸው ለማለት ነው ለምሳሌ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ነው የሱን ባህሪ የሱ ባህሪ ተካፋዮች ነን ብሎ ሲል የሱ አምላክ እንደሆነ አምላክ ነን ማለት ሳይሆን እሱ ግብረ ገባዊ ባህሪያት እንደነበሩት ሁሉ እኛም ያንን መንገድ ልንከተል ይገባል ነው ሮሜ 8 9 ይሄ ነን ነገር ነው የሚናገረው ሁለተኛው እንደ ክርስቶስ የከበረና በማይሞት የትንሳኤ አካል ከሙታን መነሳት ማለት ነው ፊሊጵስዩስ ምራፍ 3 ቁጥር 21 አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 49 በዚህ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ክርስቶስን እንድንመስል እናውቃለንና ያለ ጳውሎስ የሚለው ለምን እንደው ክርስቶስ በትንሳኤ ሞትን ድል አርጎ እንደተነሳ እኛ ምን እንነሳለን ለማለት ነው እንጂ መለኮት ነን ለማለት ተፈልጎ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች 50 ዓለም መለኮት ናቸው ሲል ወይንም ክርስቶስን ምሰሉ ሲል አምላክ ሆኑ ወይንም አምላክ መሆን ትችላላችሁ በሚል ሐሳብ እንዳልሆነ ሁሉ 
የክርስቶስ ስም የመለኮት ባህሪ ተካፋይ መሆን ማለትም ክብረ ገባይ ባህሪን የሚያመለክት ነው ከክፉ ምኞቷ የተነሳ በአለም ካለው ምግባራ ብሉሽ ህይወት አመለጣቹ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ በእነዚህ ነገሮች አማካኝነት እጅግ ታላቅና ክብር የሆነውን ተስፋ ሰጥቶናል ይላል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፋን ምራፋን ቁጥር 4 እንግዲህ ምንድን ነው ይያልኩ ያለውት በአጠቃላይ ሰዎች አምላክ ናቸው ወይንም አምላክ ይሆናሉ የሚል ትምርት ከቁርሳት መጻፍት ውስጥ አናገኝም ሰዎች ሰዎች ናቸው ነገር ግን እግዚአብሔር ዘላለም ህይወት ሰጥቶናል እግዚአብሔር ባሊንጀሮቹ አድርጎናል ሐሳቡን ገልጾልናል የመንፈስ ቅዱስ ማደረ ያደርጎናል እንጂ ሰው አማልክት አምላክ ነው ብሎ ብሎ መጻፍ ቅዱሳችን አይናገርም ስለዚህ እንግዲህ ቄስ ተክሌ የሱን የሱን መለኮት እንድንካፈል ነው ብሎ ሲሉ ምን ማለታቸው እንደሆነ አላብራሩትም ግን የሱን መለኮት እንካፈላለን ማለት እንደሱ መለኮት እንሆናለን የሚሉ ማለታቸው ከሆነ ተሳስተዋል ማለት ነው እንግዲህ ምን አልኩኝ አንደኛ ነገር የኛ ሸክላ ለመካፈሉ መጻፍ ቅዱሳችን ጥርት ባለ ሁኔታ ይነግረናል ሸክላ የሚለውን ነገር ዲፋይን የሚያደርገው እኔም አይደለሁም ቄስ ተክሌም አይደለሁም ሸክላ ነ ሚለውን ነገር ዲፋይን ምን ማለት ነው ሸክላ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ማብራራት ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሸክላን የሚያብራራው ቀደም ባልኩበት መንገድ ነው የሚያብራራው ያንን ደግሞ ክርስቶስ ኳሊፋይ ያረጋል እንደዛ ሆኖ ተገኝቷል ተረቧል ተጠምቷል ታርዟል ብዙ ነገሮች ሆነውበታል መጨረሻ ሞቷል ስለዚህ ቄስ ተክሌ በእኛ ሸክላ አልወደደንም ወይንም ደግሞ በእኛ ሸክላ በእሱ ውስጥ የለም የሚለው ነገር ልክ አይደለም ይያልኩ ነው ሁለተኛ ምግቡት ላቀረብ ቀደም በተናገሩት ላይ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብርሃም ከዳዊትና ከማርያም ጋራ አንዳችን የደም ንክኪ የለውም የሚለው የቄስ ተክሌ ትምርት ደግሞ እሱን ደግሞ እንመልከት ብሉያት ክርስቶስ ከሴት ዘር በመወለድ ዘራ አዳምን ዘራ አዳምን እንደሚበሽ ትንቢት ተነግሯል ክርስቶስ የማርያም ዘር ባይኖርበት ኖሮ እንዴት የሴት ዘር ሊባል ይችላል ልብ በሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይለናል የሴቷ ዘር እሱ ራሱን ይቀጠቀጣል ይለናል ዳቪሎ ሰይጣንን ራሱን ይቀጠቀጣል ሰይጣን ሸኮናውን ይቀጠቀጣል ግን የሴቷ ዘር ምንድነው የሚያደርገው ራሱን ይቀጠቀጣል ነው የተባለው ቄስ ተክሌ የሚገርማቹ ነገር ይህ ክፍል የተነገረው ለክርስቶስ ነው በሚለው ነገር ይስማማሉ ታዳ የሴቷ ዘር ከተባለ የሴቷ ዘር የሚለው ነገር ይቀበሉ ሰማያዊ አካል ነው አይበሉ ነው ምንላቸው በዚህ አሜሪካን ሀገርም ሆነ በሌሎች ሀገሮች እናቶች በተለያየ ምክንያት ጸንሰው መውለድ ሲያቀታቸው ያኮረተውን እንቁላል በሌላ ማሐጸን ውስጥ በማስተላለፍ ሽሉ ሌላይቱ ሴት አድ ሌላይቱ ሴት ማሐጸን ውስጥ አድጎ እንዲወለድ ይደረጋል ነገር ግን የልጁ ዘር ከናቱ እንጂ በማሐጸን እንድትሸከመው ከተደረገው ሴት ዘር የሴት ዘር አይደለም ወይንም ከሷ ጋር አንድ አይነት አይደለም ያው እንደምታቆጥ ምንድነው የሚደረገው አንድ አንድ ሴቶች ማሐጸናቸው ልጅ መሸከም የማይችል ሴቶች አሉ ምንድነው የሚደረገው ያኮረተውን እንቁላል ይወስዱና በሌላ ሴት ማሐጸን ውስጥ ያስቀምጡታል ያስቀምጡና ልጁን ሽሉን ማለት ነው ካስቀምጡት በኋላ ሽሉ እዛ ውስጥ አድጎ ይወለዳል ወላጅቱን እናት እነሱ ሚሉት ጄኔቲክ ማዘር ነው ሚሉት ወይንም ትራዲሽናል ሶሮጌሲ ይባላል ያን ደሞ እናቲቱን በማሐጸኗ ውስጥ ደሞ ያስቀምጠችው ሴት ደሞ ጄስቴሽናል ማዘር ይባላል እንደዛ ብለው ነው የህክምና ሰዎች የሚጠሩት ስለዚህ ዘር የሚለው ነገር እንግዲህ የሚያሳየው ሁሉ ጊዜ ያብራክን ክፋይ ነው የሚያሳየው ለዛ ነው እንግዲህ ያብራራውት አንድ ምሳሌ ልንገራቸው እጅግ ጥቁር ከሆኑ ወላጆች የተወለደ ያኮረተ እንቁላል እጅግ ጥቁር ከሆኑ ወላጆች የተወሰደ ያኮረተ እንቁላል እጅግ በስል ቀይ የሆነች አውሮፓዊት ወይንም ቻይናዊት ሴት ማሐጸን ውስጥ እንዲ እንዲያድግ ቢደረግ ሴቲቱ የምትወልደው እጅግ ጥቁር የሆነ ህፃን ከመሆኑ ባሻገር ዘራ መሉ ወይንም ደግሞ ጄኔቲክ ሜካፑ የሚመሳሰለ ከወላጅ ቤተሰቦቹ እንጂ ማጸናን ካዋሰችው ሴት ጋር አይደለም እንዲያውም በክምና ዓለም ጽንሱ ከናቱ ማጸን ውስጥ ወጥቶ ሰው ሰራሽ በሆነ ቃል ውስጥ እንዲያድግ ይደረጋል ልጁ በቃ ውስጥ አድጓል ማለት ልጁ የቃው ዘር ነው ማለት ግን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስን የሴት ዘር ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 15 ያለበት አብይ ምክንያት ከናቱ ጋር አይደም ንክኪ ስላለው ነው ምንድነው ይያልኩ ያለውት በጣም ጥቁር ነው ምን አልባት ጋምቤላዎች በጣም ጥቁር ይመስሉኛል አንድ በጋምቤላ ወላጆች ውስጥ ከጋምቤላ እናት የተወሰደ ያኮረተ እንቁላል ባሏም ጥቁር ነው እንበል እሷም ጥቁር ነች እንበል ከዛ እዚህ ሀገር ያለች አሜሪካና አሜንዳ እና አሜሪካዊት ማጸን በስል ቀየ ሆነች አሜሪካዊት ማጸን ውስጥ ብናደርገውና ልጁ ቢወለድ መጥቶልደው ምን ምን አይነት ልጅ ነው ጥቁር ነው ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ ስለዚህ ዘራመሉም ራሱ ጄኔቲክ ሜካፑ ከተሸከመችው ጋር አንድ አይነት አይደለም 
ስለዚህ ዘር የሚለው ክርስቶስ የሴቷ ዘር ነው ካለ የሷ ዘር ነው ማለት ነው ከሰማይ መጣ ለምን ይሉናል ነው ይያልኩ ያለውት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በማማነታ ሁኔታ የሴቷ ዘር ነው ብሎናል እንግዲህ ቄስ ተክሊ ማረግ ያለባቸው አንደኛው ነገር ምን እንደነበር አይ ስለ ክርስቶስ አውራም ወይንም ስለ ማርያም አውራም የሚሉ ከሆነ አንድ ነገር ነው ግን በጽሁፎቻቸው ፉትኖት ላይ ተቀሽ ያለው የሴቷ ዘር ነው ያሉበትን እዛ ፉትኖት ላይ ተቀሽ ያለው ይሄንን ነገር ካሉ የሴቷ ዘር መሆኑ መቀበል አለባቸው ለምሳሌ እንዲህ ብለዋል ላም ብብላችሁ እንዴ ነው ያሉት የሴት ዘር መባሉ ለምን እንደነው ለሚሉ ጠያቂዎች ደግሞ ሄዋን ወይንም ሄዋን ወይንም ቤተክርስቲያን ስትጠብቀው የነበረ የዓለም መዳኒት በድንግል በኩል አማኑኤል ሊሆን ይመጣል የሚል ተስፋ ስለነበረው በዚህ መሲህ ይቅርታ መሲህ ያለ ወንድ ዘር የርሷ ክሮሞዞም ሳይቀላቀልበት ደግሞ እርሷም ራሷም ዘር ስለሌላት ትንቢቱ ይፈጸም ዘን ከድንግል የሚወለድ መሆኑን ያበስራል ብለው ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 5 ን በዚህ መልኩ ለማብራራት ሞክረዋል ምን እንደሆነ ያሉት ባጭሩ ክሮሞዞሙ የሱ አይደለም ነው ያሉት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሴት ዘር የላትም ብለዋል እኔ እንግዲህ ቄስ ተክሌ ነን መጠይቃቸው ጥያቄ አጭር ነው አንደኛው ሴት ዘር የላትም የሚለው የሳይንስ ወይንም የነገረ መለኮት ትምህርት ከት እንደመጣ ያብራሩልን ሴት ዘር የላትም የሚል ሳይንስ ነው አላቀም ሴት ዘር የላትም የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው አላቀም ስለዚህ ከት ነው ያመጡት ሰዓቸው ሴት ዘር የላትም ብለው የሚሉት እንደግድ ሰማያዊ ስጋን እንድንቀበል ሴት ዘር የላትም ይባላል እንዴ እና ለምሳሌ አንድ የኔን ልጅ አሁን ወስዶ ቢመረመር የናቱ ዘረመል ማለት ከናቱ ጋራ ጄኔቲክ ሜካፕ የሚመሳሰል ነገር የለውም ማለት ነው አላው እንጂ በዚህ ኮኖ የሚረጋገጠው አይደለም እንዴ እናቷ ምን ብትከደው ለምሳሌ እናቷ አይደለው መብላ ብትከድ ምን እንደው ምናረገው ምርመራ ነው እናስመረምረው ጄኔቲክ ሜካፕ ነው የሚመረመረው እና ሴት ዘር የላትም የሚባለው ንግግር ሳይንስ አይደለም የቡና ወሬ ነው ብዬ ነው የምለው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ የሚል ነገር የለው ሁለተኛ ለጠይቃቸው የሚገባኝ ነገር እኔ ቄስ ተክሌን ወይንም አባሎቻችሁም እናንተም ለጠይቃቸው የሚገባ ሁለተኛው ጥያቄ የርሷ ዘር ከሆነስ እንዴት የርሷ ክሮሞዞም ሳይቀለቀል ላይቀላቀልበት ይችላል ለሳቸው ምን ብለዋል ክሮሞዞም አልተቀላቀለበትም ብለዋል ግን መጻፍ ቅዱሳችን ዘራዋ ነው ካለማ ክሮሞዞም ተቀላቅሏል ማለት ነው እኮ ስክሮሞዞም የሳቸው ንግግር ነው እኔ ክሮሞዞም መባሉን እርግጠኛ አይደለሁም ግን ተቀላቅሏል ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ጥያቄ ነው ሶስተኛው ጥያቄ የርሷ ክሮሞዞም ሳይቀላቀልበትስ እንዴት የርሷ ዘር እንደሆነ እንዴት መጻፍ ቅዱስ ይነግራናል የሴቷ ዘር ለምን ይለናል ማለት ነው የሷ የሷ ነገር ምንም ነገር ከሌለበት ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ነገር አለን ነው ስለዚህ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በማሻማ ሁኔታ የሴቷ ዘር ነው ክርስቶስ የሴቷ ዘር ነው እሱ የዳቪሎስ ንራስ ይከተቃል ተብሏል ሌላ ማስረጃ ላቀርብ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ የአብርሃም እንዲሁም የዳዊት ዘር ነው ማለቱ ብቻ ሳይሆን ከ50 ጊዜ በላይ ማርያም ኢየሱስ የኢየሱስ እናት እንደሆነ ይተገልጻል በመጽሐፍ ቅዱሳችን በነገራችን ላይ አብዛኞቹን ጥቅሶች በግርጌ ማስታወሻው ላይ ተከሽ ያለው በፖስት በማረገው ጽሁፍ ላይ ታገኛላችሁ እንዳልኳችሁ ነው በዌብሳይቴ ላይ ይሄንን ጽሁፍ ፖስት አረጋለሁ ካልሆነ ካልሆነ ለአድሚኖች ልክላቸውና አድሚኖች ኢሜላቹን እየሰጣችሁ ካድሚ ባድሚኖች አጣች ይያደረጉ ይልኩላችኋል ይሄንን ቃል ገባላችኋለሁ እና መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም በርካታ ቦታ ላይ ጻፊያኑ ማለት ነው አዲስ ኪዳን መጽሐፍ የጻፉት ሰዎች ማርያም እናቱ ለምሳሌ በቃና ዘገሊላ بنመለከት እናቱ ተበላለች እናቱ የተባለበት ቦታ አለ እና በጣም በርካታ ቦታዎችን መጥቀስ ይቻላል ለምሳሌ ጥቅስ የምትፈልጉ እንደ ወስከዛም ቢሆን አይዋለሁ ምትሉ ሰዎች ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ቁጥር 13 ቁጥር 14 ቁጥር 20 ቁጥር 21 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 46 ቁጥር 47 ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 13 ቁጥር 35 ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 31 ቁጥር 32 ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 5 ቁጥር 40 ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 43 ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 2 ቁጥር 34 ቁጥር 48 ቁጥር 51 ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 8 ቁጥር 19 ቁጥር 20 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 2 ቁጥር 1 ቁጥር 3 ቁጥር 5 ቁጥር 12 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 6 ቁጥር 42 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 19 ቁጥር 25 ቁጥር 26 ቁጥር 27 
24 ዓመት ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ይበቃናል በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ ምንድነው ክርስቶስ የተባለው ጻፊያኖቹ በማሸማኑ ሁኔታ ምንድነው ያሉት እናቱ እናቱ ያሉ ጽፈውልናል እናቱ ከተባለ እናቱ ነች ማለት ነው ስለዚህ እናቱ አይደለችም ማጾናው ነው ያከራየችው ወይንም ማጾናው ውስጥ መጥቶ ነው ገብቶ ቁጭ ያለው የሚለው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ድጋፍ ይል ነው በጣም የሚገርማችሁ እሺ ጻፊያኖስ ግራ ተጋብቶ ነው እንበል ምናልባት እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የጻፉልን ሰዎች አይ እናቱ ብለው ሲሉ አልገባቸውም እንደቄስ ተክለ አልገባቸውም እንበል ግን የሚገርማችሁ ነገር ጌታ ጌታም ደግሞ እናቴ ብሏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 ላይ እናቴ ብሏል ለዚህስ ደግሞ ምንድነው ማብራሪያ የሚሰጠው ሌላው የቡድ ኪዳን ነቢያት ድንግል እንደመጸነስ ወንድ ልጅም እንደመትወልድ ተተንብዋል ኢሳይያስ ወንጌል ኢሳይያስ 7 ቁጥር 14 ይህ በመላኩ ገብርኤል ለማርያም የተላለፈ መልእክት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ማርያም መውለዷ እውን እንደሆነ ሁሉ መጸነሷ እውን መሆኑን የሚያሳይ ነው በነገራችን ላይ በግሪክኛው ግሪክኛውን በፉት ነው ትላይ ተከሻለው መጸነስ የሚለው ነገር መውለድ ብቻ አይደለም አያችሁ ወለደች ብቻ አይደለም ጸነሰች ነው የሚለው ስለዚህ ጸነሰች የሚለው ቃል ኖርማል ትርጉሙ ምንድነው ያብራኳን ክፍ አይሆነውን ልጅዋን በማጸናው ውስጥ አለ ማለት ነው በቃ አጭሩ አጭሩ ዴፊኒሽን ይሄን ይሄን ነው የሚለው እና የተለያዩ መዝገበ ቃላት መጸነስ የሚለውን ነገር ልጅን ነው ልጅን ከመያዝ ጋራ ብቻ ነው ያያዙት ግሪክም ግሪክኛውም ተመሳሳይ የሆነ ቃል ነው የሚጠቀመው ሴት ያለ ወንድ ለትወልድ ስለማትችል ኢየሱስ ያለ ወንድ መወለዱ ከማርያም ስጋና አደም ያለ መንሳቱ ነው ወይንም ያለ መውሰዱ የሚያሳይ ነው የሚለው የቄስ ተክለ የሰማያዊ ስጋ አስተምሮ የእግዚአብሔርን ካሌ ሁሉነት በግንዛቤ ውስጥ ያስገባ አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ብቻ ሳይሆን ያሻውንም ሁሉ በማድረግ ማድረግ የሚችል አምላክ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ያለ ወንድ ዘር የሚወለድ ከሆነ ያለይ ሴትም ዘር ተወልዷል ማለት ማለት ነው የሚለው የቄስ ተክለ ሙጉት ፍርሽ ነው ማለት ነው ምንድነው ይያሉት አይ ያለ ወንድ ከተወለደ ያለ ሴትም ነው የተወለደው ነው ይያሉ ያሉት መጻፍ ቅዱሳችን እንደሱ አይለንም ያለ ወንድ መወለዱ ነግሮናል ለውነት ነው ግን ያለ ሴት ተወለደ ደሞ አለ ነው የሴቷ ዘር ነው ብሎናል ስለዚህ ቄስ ተክለ ሙጉታቸው ከዚህም የተነሳ ፍርሽ ይሆናል ኢየሱስ እንደማንኛውም የሰው ልጅ ዘጠኝ ወር ተጸንሶ መወለዱ እንደማንኛውም ሽል በእናቱ ማጽን ውስጥ እድገቱን ጨርሶ መወለዱን እንጂ ከሰማይ የመጣው ስጋና ደም እንዲያው ለመቀመጥ ብቻ በማርያም ማጽን ውስጥ ዘጠኝ ወር መቀመጥ በጭራሽ አስፈልገው ነበር እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ የሚነግረ ነገር የመውለጃዋ ወቅት በደረሰ ጊዜ ይለናል ጌታ ማጽናውስ ግብት ብሎ በማግስቱ ውጥት አይደለም ያለው እንደዛ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለን ሽሉ እያደገ መጥቶ እንደተወለደ ነው የሚነገረን ስለዚህ ዘጠኝ ወር መቆየቱ ነው የሚነገረን መጽሐፍ ቅዱሳችን በቀጥታም በተዛዋዋሪ ስለዚህ ኤስ ደሞ እንዴት ነው መታዩት ቄስ ተክሌ መሆኑ ደቀ መዛሙርቶቻቸው እንዴት ነው ይሄን ነገር የሚመለከተው የሚባለው ነገር መብራራት አለበት ማርያም ኢየሱስን ጸንሳው የወለደችው ሳይሆን እንዲያው በማጽናው ውስጥ ያስቀመጠች ከሆነች የቅዱሳት መጽሐፍ ጻፊያን ጸነሰች ከሚለው ቃል ይልቅ በማጽናው ውስጥ አስቀመጠች ወይንም ዲፖዚትድ የሚለውን ቃል መጠቀም ነበረባቸው ብዬ ነው የሚለው ለምን ጸነሰች ብለው ግራ ያጋቡናል ጸነሰች ካለች ጸንሳለች ማለት ነው ስለዚህ በማጽናው ውስጥ ተሸክማለች የሚለው ቄስ ተክሌ ትምርት ትክክለ አይደለም ምክንያቱም በመደበኛው አነጋገር ሴት ጸነሰች ሲባል የሆዷን ፍሬ ያብራኳን ክፋይ ቋጠረች ማለት ስለሆነ ስለዚህ ድንግል ተጸንሳለች በሚል የነገሩን የብሉይ የብሉይ ነቢያትም ሆኖ ያዲስ ኪዳን ጻፊያን ጸነሰች የሚለውን መደበኛ ቃል መጠቀም አልነበረባቸው በመሰረቱ ቄስ ተክሌ ለርሳቸው የተገለጠው ትምርት ለዋሪያቱ ራሱ እንዳልተገለጣቸው መናገሩን ባለፈው ተቀሻለሁ ይህን ትምርት እንደሚያገኙት በቀጥታ በመገለጥ እንደሆነ ተናግረዋል ከዛ በኋላ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ሲያስተያዩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አተጣጥሞ አግኝቻለሁ ብለው የሚሉት ስለዚህ እንግዲህ መገለጡ ነው እንግዲህ ማለት ነው ግን መጽሐፍ ቅዱሳቸው ከመገለጣቸው ጋር ይጋጫል ስለዚህ መገለጣቸውም ከእግዚአብሔር አይደለም ብለን እንላለን እንደ ቅዱሳት መጽሐፍ ታስተምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ እንደ ማንኛውም ሰባዊ ፍጡር ዘጠኝ ወር ተጸንሶ መወለዱ ሰው መሆኑን የሚያስተምር ነው ቀደም ብያለ ይሄንን ጥቅስ የምትፈልጉ ከሆነ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 
ልክ ነው ከሴት መወለዱን ነው የሚናገረው ግን የመውለጃው ወቅት ሲደርስ ብሎ የሚለው ነገር ታሳብ ያደረገው ነገር የመውለጃው ወራት ወሮን መጨረሷን ነው የሚያሳየው ስለዚህ በአንድ ቀን ገብቶ በማግስቱ የተወለደ ወይንም በአንድ ወር ምናምን ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር አይደለም ማርያም ማርያም ለመላኩ ገብርኤል ከወንድ ጋራ የገብረ ስጋ ግንኙነት ሳታደርግ ይህ እንዴት ሊሆን እንደሚችል ጥያቄ አቀርባ ሳለ መላኩ ይሰጣት ምላሽ ለእግዚአብሔር የሚሳ ነው ነገር የለም ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1:37 የሚል ነው እንደ ቄስተክሌ ሰማያዊ ስጋ አስተምሮ ማርያም ኢየሱስን ጸንሳ ሳይሆን የወለደችው ሰማያዊ ስጋ ራሱ በማጾና ውስጥ ቆይቶ ቆይታ አድርጎ ነው የተወለደው ነገር ግን ቃል እግዚአብሔር በማርያም ላይ የሉል ኃይል ይጸልሻል ከዚህም የተነሳ ካንቺ የሚወለደ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል የሚለው ቃል አያስፈልግም ነበር ኢየሱስ ከሴት ተወልዶ ማለት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 ነው ይሄ ኢየሱስ ከሴት ተወልዶ ቅዱስ ሆኖ የመገኘቱ ጉዳይ ሰማያዊ ስጋ መሆኑ ሳይሆን የሉል ኃይል በማርያም ላይ መጸለዩ ነው ኦቨ በእንግሊዘኛ ኦቨር ሻዶ ማድረጉ ነው እንዳ ሰማያዊ ስጋ አስተምሮ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ማለት እስከሆነ ድረስ ኢየሱስ አንዳችን ሰባዊ ባህሪ ተፈጥሮ የሌለው አምላክ ብቻ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማርያም ኢየሱስ ስጋዊ ወይንም አካላዊ እናት አይደለችም ብለዋል ከስተክሌ ፓይብራይተርስ ቲዮሎጂ የሚሚለው መጻፋቸው ገጽ 151 እና ገጽ 152 ላይ አማኑኤል መባሉ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከተባለ ኢየሱስ አንዳችን ሰባዊ ባህሪ ተፈጥሮ የሌለው አምላክ ብቻ ነው ማለት ነው ብለዋል አሁን ደሞ እዚ ላይ ስጋው አምላክ ነው የሚሉ ይመስላል ምክንያቱም ያሉት ቀጥታ እንደዛ ነው እንደ ሰማያዊ ስጋ አስተምሮ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ማለት እስከሆነ ድረስ ኢየሱስ አንዳችን ሰባዊ ባህሪ ተፈጥሮ የሌለው አምላክ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂካሊ ሆነ ወይንም ስጋዊ ወይንም አካላዊ እናት አይደለችም ነው ይያሉ ያሉት ቅዱሳት መጻሕፍት ማርያም ኢየሱስን ጸንሳ እንደወለደችው ይናገራል እንዲሁም እንደ ማንኛው እናት እርግዝና ዘጠኝ ወር እንደነበረ ያስረዳል አወላለዱም እንደ ማንኛው ማይነት ጻን ነበረ መጸነሱና መወለዱ ብቻ ሳይሆን በማሐጸን እንደነበረ እድገት ከጻንነት ወደ ልጅነት ከልጅነትም ወደ ወጣትነት እየጎለበተና እያደገ እንደሄደ ስለዚህ ጌታ በማሐጸን ውስጥ ያለውን እድገት ብቻ አይደለም እንደመለከተው ከተወለደን በኋላ እንደ ማንኛውም ልጅ ነበር ሲያድገ የነበረው ልክ እንደተወለደ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንሳ አግቡ እኔ አድናችኋለሁ ይላል አይደለም ስብከት ወንጌል ነ ጀመረ አይደለም እንደምንመለከተው እንደማንኛውም ልጅ እንዳደገ ነው እንደምንመለከተው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 እስከ 50 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 40 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 52 ማመልከት እንችላለን እነዚህ ቦታ ላይ ምንመለከተው ነገር እድገቱ በእግዚአብሔርና በሶፊት በሞገስም በጸጋም ያድግ ነበር ነው የሚለው ያድጋል በቃ ያደገ ነበር ነው የሚለው እንደውም አገልግሎት የጀመረው 30 አመት ከመላው በኋላ እንደሆነ ነው የሚነገረው ስለዚህ እንድነው ሽል ሆኖ በእናቱ ማጽን ውስጥ እንትን ማለቱ ማደጉ ብቻ ሳይሆን ከተወል ከተወለደን በኋላ እንኳን እድገቱ እንደ ሰው እድገት እንደነበረ ነው ምንመለከተው መጻፍ ቅዱስ ኢየሱስ አይሁዳዊ እንደነበረ በግልጽ ያስተምራል ለምሳሌ ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ቁጥር 10 ላይ ዕብራያም ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ዳቹ ብትመረከቱት ጌታ አብራዊ እንደሆነ አይሁዳዊ እንደሆነ ስለዚህ ከአይሁድ ዘር እንደተወለደ ይናገራል ጌታ ከሳምራዊቱ አስየት ጋራ ሲነጋገር እሷ ራስዋን እንደ ሳምራዊ አድርጋ ማቅረባ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ አይሁዳዊ ነው የሚለውን ታሳብ ያድርጎ ነበር የሚያወራት የነበረው ታስተውሳላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እኛ ያለ አይሁድን እሷን ደግሞ እናንተ ያለ ደግሞ ሳምራውያንን ሲያናገር ነው እንደመለከተው ስለዚህ መጻፍ ቅዱሳችን አይሁዳዊ መሆኑን በቀጥታም በተዛዋሪም ይነግረናል ማለት ነው ቁጥር 42 ላይ ጌታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 ላይ እንደነ የሚለው ጌታ ምርሷን እናንተ ሳምራውያን ሲል ራሱን ደግሞ እኛ አይሁድ ብሏል ስለዚህ ምንድነው ይያልኩ ያለሁት ዘፍጥረት ምራፍ 49 ቁጥር 10 ነገዱን ሁሉ ይናገራል ክርስቶስ የሚመጣበትን ነገር አይሁዳዊ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አፍተር ኦል ምንድነው እስከ ሰማያዊ ስጋ ከሆነ እንዴት ነው አይሁዳዊ ምንለው ዕብራውያን ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ አይሁዳዊ መሆኑን ነው የሚናገረው ኢየሱስ ማርያም ስጋዊ እናቱ መሆኗ እርሱም አይሁዳዊ ከመሆኑ ባሻገር የስጋ ዘመዶችም እንደነበሩት መጻፍ ቅዱስ በግልጽ ያስተምራል ልብ በሉሱ አይሁዳዊ ነው ከማርያም ተጸንሷል ከማለቱም ባሻገር ዘመዶች ሁሉ እንደነበሩት ይናገራል መጽሐፍ ቅዱሳችን ለምሳሌ ወንድሞች ነበሩት ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 እንዲያውም ማርቆስ ወንጌል ማርቆስ ማርቆስ የወንድሞቹን ስም ዝርዝር እንዲያውም እህቶቹ እህቶች እንደነበሩት ነግሮናል የሚገርመው ነገር 
ማርቆ 6:3ን በታነቡት ዝርዝር ስማቸውን በዝርዝር ነው የሚያስቀምጥልን ሉካስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 19 እስከ 20 ይሄን ነገር ይነገራናል የያሁድ መምራን ቡኤልዜቡል አድሮበታል የሚለውን ወሬ በመንዛታቸው ምክንያት ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እንዲልቃል እናረባለን ሁኔታውን የሰሙ ዘመዶቹ አምሮን ስቷል በማለት ይዘውት ለመሄድ ወደ አለበት መጡ ይለናል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ወይል አምሮን ስቷል ለተባለው ለካል ነበር ሙነት ነው ግን ጻፊ ምን ብሎ ምንድነው የሚለን ዘመዶቹ መጡ ብሏል ስለዚህ ዘመዶቹ ሁሉ ነበሩት ማለት ነው ወንድሞች ነበሩት እህቶች ነበሩት ዘመዶች ነበሩት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ዘመዶቹ አክስቶቹ ናቸው አጎቶቹ ናቸው ልክ ነው አልነገረንም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ዘመዶች ነበሩት ማለት ነው ዘመዶች ከነበሩት የሥጋ ንክኪ ነበረው ማለት ነው ሰማያዊ ሥጋ ከሆነ እንዴት ነው ይሄን ነገር ምናየው ነው ሉካስ ደሞ ሌላ ያለ ነገር ማርያም ከመጥመቅ ዮሐንስ ጋር ላይ ደም ንክኪ ወይንም ዝምድና እንደነበረት እንደነበራት ተና ሉካስ ወንጌል ምራፋን ቁጥር 36 ላይ ዘመድሽ ኤልሳቤት ዘመድሽ ማርያም የሚለው ነገር እና ነበርለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለቀጠለ ቄስ ተክሌ እግዚአብሔር በአዳም ስጋ አላፈቀረንም እንግዲህ እስካሁን እንግዲህ የተቻውበት ያለው ክርስቶስ በትክክል የማርያም ያብራቋ ከፋይ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ያስተምራል ይያልኩ ነው ያለው። ወይንም የኛን ሸክላ ከካፍሏል ለመካፈሉ ማስረጃዎችን ነው ያቀረው ከያለው። ቄስ ተክሌ እግዚአብሔር በአዳም ስጋ አላፈቀረንም በራሱ እንጂ ሲሉ ምን ማለታቸው ነው? ይሄ መመርመር ያለበት አነጋገር ነው። ያዳምን ስጋ ከመድር አፈር ያበጀው ራሱ እግዚአብሔር አይደለም ምን? የኛ ስኝ በኛ ስጋ አላፈቀረንም በራሱ ስጋ አፈቀረን እንጂ ሲሉ ምን ማለት? የኛ ስጋ እኛ አይፈጠርነው ነው እንዴ የስጋው? እግዚአብሔር አይደለም እንደኛ ነስ ያበጀን ከመድር አፈር ያበጀን አምላክ ሰውን ከመድር አፈር ካበጀው በኋላ ፍጥረቱን አይቶ እነ ሁሉ መልካም ነበር የሚለው ንግግሩ ያዳምን ቁሳዊ አካል አጨምረው ነበር ማለት ነው ይሄ ቄስ ተክሊ ሊጠየቁ የሚገባቸው ጥያቄ ነው ስለዚህ አይ ከመድር አፈር ነው የተበጀው የክርስቶስ ከመድር አፈር የተበጀ አይደለም ስፔሻል ነው ብለው የሚሉ ከሆነ እንዴ ከመድር አፈር አርጎ እግዚአብሔር ሲያበጅኮ ስፔሻል አርጎ ነው ያበጀው ለዛ ነው መልካም ነው ያለው አረ ለሞሞ አምላክ እኩይ ወይንም እርኩስ ነገር ሲፈጥራል እንዴ ወደ አዳም ህይወት ሞትና አርግማን ይገባው አትብላ የተባለውን በመብላት ህገ እግዚአብሔርን ከተላለፈ በኋላ አይደለም ምን መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስን ኳለኛው አዳም የሚለው ካጢያት በስተቀር እንደ አዳም ሰው በመሆኑ ነው በአጠቃላይ ቄስ ተክሌ ኢየሱስ በአዳም ስጋ አልወደደንም የሚለው ንግግራቸው ትርጉም የለሽ ነው ምክንያቱም አዳም ራሱ ያበጀው ቁሳዊ አካል ወይንም ስጋ የለምና ባይሆን አዳም አምላክ የፈጠረውን ክብሩ ወይንም ቁሳዊ አካል ላጢያ ታሳልፎ ሰጥቷል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ካጢያት በስተቀር እንደኛው ሰው ነው ሲለን በክርስቶስና በእኛ መካከለ ያለው ቁሳዊ ልዩነት ባጢያት ከመወደቅና ካለመወደቅ ጋራ ብቻ የሚያያዝ ነው እሺ ሌላ ለቀጠል ሌላ አነጋገራቸው ለተችበት ቄስ ተክሌ ኢየሱስ ምድራዊ ሰው እንደሆነ በማስመሰል ማንነቱን ሳይገልጥ በጥበብና በሚስጥር ቃል የሰው ልጅ የሚለው መጠሪያ ሊጣቀም ፈለገ ዳይሬክት ኮቴሽን ነው ብለዋል ይሄ የሚለው ትምርታቸው ይሄ ትምርታቸው ፍጹም ስተት ብቻ ሳይሆን አምላክን አስመስሳ ያርጎ የሚያቀርብ ነውረኛ አነጋገር ነው ብዬ ነው ማለት ምክንያቱም በማስመስል ነው ጌታ ሰው ካልሆነ የሰው ልጅ የሚለውን መጠሪያ መጠቀም ለምን አስፈለገው ለሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ቄስ ተክሌ የሚሰጡት ምላሽ ራሱን መግለጽ ስላልፈለገ ነው የሚል ነው ነገር ግን ራሱን ለመሰወር ብሎ ያልሆነውን ነኝ ይለናልነ በጭራሽ የቅድስና ሁሉ አባት የነን ያሰት ነገር ይናገራል ብለን አናምንምኛ አንድ ህፃን የቤት ስልክ አንስቶ ወላጆቹ ቤት ምኖራቸውንም ሆነ ያለ ምኖራቸውን መረጃ ያለ መስጠት ስነ ምግባራዊ መብት አለው ነገር ግን ስለ ቤተሰቦቹ የተሳሳተ መረጃ መስጠቱ ይስነ ምግባራዊ ነው ምን ማለታችን ነው ጌታ ማንነቱን አልናገርም ቢል ሚከለክለው የለም ነገር ግን ማንነቱን ለመደበቅ ብሎ ወይን ማንነቱን ለአለምናገር ብሎ ግን የተሳሳተ መረጃ መስጠት ግን ትክክለ አይደለም እሱ ልጄ አሁን ለምሳሌ ተደውሎ ስልክ ከውጪ በተደውሎ ስልክ ቢያነሳና አባታ አለ ወይ ተውሎ በሚጠየቅበት ጊዜ መልእክት ለወስድለት ይችላልው ብሎ ቢለን መብቱ ነው አሁን የመኖሬን መኖሬን አለ መኖሬን አልጣልገለጸም ዝም ነው ያለው ነገር ግን መኖሬን ያወቀ አይ መኖር የለም ይያለው ማለት ነው ብሎ ካለ ግን ሰውየውን አሳስቷል ስለዚህ ምንድነው ኢንፎርሜሽን መደበቅና ኢንፎርሜሽን አለመናገርና ኢንፎርሜሽን ማሳሳት የሚባሉት ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ናቸው ይያልኩ ነው ስለዚህ ክርስቶስ በማስመሰል ነው የሚለው የሰው ልጅ የሚለው ነገር ለማስመሰል ብሎ ነው ያለው የሚለው የሚለው ንግግራቸው ይስነ ምግባራዊ ነው ጌታ እንዲያደርጋል ብለን አንለም ካጢያት በስተቀር እንደኛ ሰው ነው ብሎ 
መጽሐፍ ቅዱስ ቅድስናውን የመሰከረለት ጌታ ተገለጠልኝ የሚለውን የሚባለውን ትምርት ለማጽናት ብቻ እሱን በዚህ መልኩ ማቅረብ ከስተተም በላይ ነው ነው ጌታ የሰው ልጅ ሳይሆን ከሰማይ የመጣ ስጋ ከሆነ ኢየሱስ ራሱን ለምን የሰው ልጅ ማለት እንዳስፈልገው የሴት ዘር ለምን እንደተባለ ማርያምን እናቴ ብሎ ለምን እንደጠራት እህቶች ወንድሞች ነበሩት የተባለበት ምክንያት ምን እንደሆነ ቄስ ተክሌም ሆኑ ትምርቶቻቸውን በልልታና በወታ የተቀበሉ ሰዎች ምእመናን በመሉ ሊነግሩን የሚገባ ጉዳይ ነው ቄስ ተክሌ በመጽሐፍ ቅዱስ አንዳች ድጋፍ የሌለውን ይህን አይነቱን እንግዳ ትምርት ያልተቀበለ ሰው ያሰተኛ ክርስቶስ ወገን ነው የሚለውን ህሊና ያለው ሁሉ ይፍረደው እንግዲህ ስለዚህ ያሰተኛ ክርስቶስ ወገን ነው ሰማዩ ስጋውን ማትቀበሉ ተብለናል እንግዲህ ይሄን ለፍርድ ለፍርድ ማቀርበው ነገር ነው ማለት ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚቀበል መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። ኢየሱስን የማይቀበል መንፈስ ግን ኢየሱስን የማይቀበል መንፈስ ግን ከእግዚአብሔር አይደለም። እንደሚመጣ የሰማችሁት የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። መንፈስ ይሄ ነው። አሁንም እንኳን በአለም አለ ሲል ያስጠነቀቀናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 2 እስከ 3 መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ በስጋ መጣ የሚለውን ቃል የሚያብራራው ኢየሱስ ከሰው ስለተወለደ የሰው ልጅ መሆን ልጅ መሆኑን ማርያምም ጸንሳ የወለደችው ልጅ መሆኑን የማርያም ልጅ በመሆኑም ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ዘመዶች እንዳሉት እንደ ሰው ዘጠኝ ወር ተጸንሶ ከተወለደ በኋላ እንደ ማንኛውም ልጅ እንዳደገ ሰው በመሆኑም እንደ ተራበ እንደ ተጠማ እንዳለቀሰ እንደ ተጨነቀ ወዘተ በሚገልጽበት አውድ አውደም እንባብ ውስጥ ነው ስለዚህ የነን ሐቅ መካድ እንጂ የዚህን ተገላብጦሹም ማመን ያስተኛ ክርስቶስ ወገን ነው በጭራሻ አሰኘው ምናልባት እስካሁን ያልኩትን እኔም እንዳልደክም በማንበብ እንዳልደክም እናንተም እንት እንዳትሉ እስካሁን በተነጋገር ነው ላይ ጥያቄ ያለው ሰው ቢጠይቀኝና ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ ቀጥላለሁ ማለት ከአንድ ሰዓት ያላነሰ ጊዜ ነው ያወራውት በጣም ሰፊ ትምርት ነው እንዳልኳችሁ አንድ ባንድ ጥቅሶቻቸውን ወስደን በደንብ አርገን ነው ምን ተነጥነው እንዲህ በዋዛ ምን ላቀቀ አይደለም ግን ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ጥያቄ ላስተናገድ ይችላልው ጌታ ይባርካችሁ ማይክ ፍሪ ሰላም ሁላችሁንም ሰላም ላለሁ ወንድማት ነኝ እግዚአብሔር ይባርክ እኔ በጣም ነው ይሄንን ክላስ ወደው መቼም ፍሪ መሆኑ ግን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ትምርት ቤት ነው ጌታ ይባርክ የኔ ጥያቄ ምንድነው እኔ ራሲ መረዳት አለኝ ግን ሙሉ በሙሉ ማወቅ ስለመፈልግ ነው 100% በመረዳት ይላል እርግጠኛ ስላልሆን እንኳን ነው መጠየቀው ስለ ውርስ ኃጢያት ስለ ውርስ ኃጢያት ምን አይነት አመለካከት አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ማለት ነው እና ክርስቶስ ኢየሱስ ከማርያም ዘር ከመጣና ፉሊ ሰው ከሆነ ይሄንን እንዴት ታየዋለ ማይክ ለቀቀለው ጌታ ይባርካችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁላችሁንም አጥሚ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ አንደኛው ጥያቄ እንት ተናጠየቀችሁ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ስጋ ወስዷል ካለን መቼም ማርያም ከአዳም የተላለፈ ኃጢአት አለባትና ያንን ነገር አይወርስም ወይ አንድ ይሄ ጥያቄ ነው ከማርያም ስጋ ወስዷል ካለን ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እናቱ ለተባለው ዮሴፉም አባቱ ተብሏል ስለዚህ ያ ማለት ግዴታ ከማርያም እንት ተወልዷ ከማርያም ስጋ ወስዷል ልንል አንችልም ብዬ እገምታለሁኝ ጥያቄ ነው መጠየቀውና እንዴት ነው መታስረዳው ይሄንን ከማርያም ስጋ ከወሰደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ኃጢያት እንደሌለበት መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው ከማርያም ስጋ ወሰደን ካለ እንዴት ነው የሚሆነው ወይስ ማርያም ኃጢያት የለባት ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ማይክ ፍሪ ኦኬ ሰላም ብዬ ያለሁ ሁላችሁንም እንግዲህ በዚህ ተነስተው ጥያቄ ስጠይ ይሄ ጀመረው ይሄ ነው እና ዛሬ ያን ለመጠየቅ ነው የመጣው ወንድም ተስፋው ነው ታይሱ ባርክ በተለያየ ገሮች በተለያየ አጋጣሚዎች ሰውንም ሳትን ቅማምን ሳትን ለሁሉም መደስ የመድረስ ጸጋ ባንክ ውስጥ ያየን ስላስቀመጠ ጌታን እጅ ጋር ገኖ ማመሰግን ነው እና በፌስቡክ በተለየ በሁሉ በተከፈተ በርኩ ሁሉ እና በብዙ መንገዶች ኮልድን ከጥፋት ለማመለስ የሚቆያባቸው መንገዶች በጣም ያስገርሙኛል 
ብዙ ሰዎችን አገኛለሁ አንተ የመለስካቸው ብዙዎች እንዴት እንደተስማሙ ይዛን እጅ ጋር ገኖ ማመሰግን ነው ስለ አንተ ሌላ ደግሞ በዚህ በዚህ አገልግሎት ምን አልማት ምን አገልግሎት ሲታገለብን ምን አልማ ብዙ ላታውቅ ይችላል ግን ብዙዎችን ከጥፋት የሚመልስ የእግዚአብሔር እቅድ አለበት ፕሮግራም እንደሆነ እንድታውቅ ፈልጋለሁ በዚህ በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ አንተንም እግዚአብሔር ስለተጠቀመህ ይታን በጣም ነው ማመሰግን ነው በጣም እና ይሄ የስላሴ ትምህርት ብዙዎችን ሳያውቁ ጤነኛ ትምህርት የመሰለ ብዙዎችን ያልታሰቡ ሰዎች ባልታሰቡ ሁኔታ ወደ እግዚአብሔር ወደ አፈለጋ አጣጫ እየሄደበት ጊዜ ነው ይሄንን ደግሞ አንተ ተጠቅሞ እግዚአብሔር እየሰራ ስላለ ይታን አሁን ይታን አከብራለሁ አንተንም ቤታ ዘመን ቤተ ዘመን አገልግሎትን ዘመን ነው ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ የሚጠይቀው ጥያቄ ወንድም ተስፋ የሚመሰለ የክርስቶስ ኢየሱስ ሥጋ የክርስቶስ ኢየሱስ ሥጋ ምንም አይደለም እግዚአብሔር በውስጡ ያለው አብ ነው ይሄ ሥጋ ምንም አይደለም የሚሉ ከሆነ ይሄ ደግሞ በሰማይ ከሰማይ የመጣ ሥጋ ነው የሚባል አይጋጭባቸው ነው የሰማይ ሆነ ነገር ክብር ነው የማይጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ የመጣ ነው ወደ ምን ያደርሳልና እነሱ ደግሞ ምን ሥጋ ምንም አይደለም ሥጋ ምንም አይደለም እና በውስጡ ያለ ነው ስግደት የሚያስፈልገው በውስጡ ላለ ነው ይላል አሁን ደግሞ በዚህ ትምርታቸው ደግሞ ከሰማይ የመጣ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከሰማይ የመጣ ነው ይላሉ። እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች አይጋጭሙ ወይ በትምርታቸው ውስጥ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ቱታ ነው እንደ ቱታ ነው የሚጠቀሙ። የክርስቶስን ኢየሱስ ጋር እንደ ቱታ ለጊዜ እንደተጠቀመ ስጋ ምንም አይደለም። ስጋ ያለቀሰ ነው ስጋ የሚበላ ነው ስጋ የሚሞት ነው ምንም አይደለም ይላሉ። ክርስቶስ ኢየሱስን ህልውና አለው ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክ ነው ብለን ስለን የስጋ ከሆነ ምንም አይደለም ይላሉ። አሁን ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ከሰማይ የመጣ ነው ይላሉና ይሄ ሐሳብ አይጋጭም ያ ይጋጭም ብለ ታስባለ ይሄን ሐሳብ ለታጋራደስ ለኛ ለታይሽ ባርካት ሁላችሁም ታባርኩ ማይተለከኩ አኔም ተመዘዘ ጥያቄዎችን አሉ የመጀመሪያው ጥያቄ እና ትህትና የጠየቁት ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ አንዳንድ ጥቅሶችን አሁን ካልከው ትምርት ጋር የሚሄዱ ጥቅሶች ባይብል ያነሳና እነሱን እንትን ትልልኛ ያለ በያስባለው ለ አትኒ ወንድም አትኒ ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ቀደም እንዳልኩት እህቶች የጠየቁት አይነት ጥያቄ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ከማርያም ስጋና ደምን ነስ አመነል ከሆነ ቀደም እህቶች እንደጠየቁት ከሱ ጋር ይሄ የውርስ ወይም የዘር ኃጢአት የሚባለውን ለምሳሌ መጻፍ ቅዱሳችን በግልጽ እንደሚያስቀምጥልን በአዳም ወደቅ ምክንያት ማንንም ምድራዊ ነገር ያለው ወይ ምድራዊ ውልደት ያለው በሙላ ከኃጢአት በታች እንደሆነ መጻፍ ቅዱስ ያስቀምጥልናል ስለዚህ ማርያምም ከዚህ ንጹህ አይደለችም ይሄን ያው አንተ መተጋሩ हिसाब ነው ስለዚህ ይሄን 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 ምድራዊ ውልደት ይሄ ምድራዊ ውልደት ያለው በሙላ መጻፍ ቅዱሳችን ከኃጢአት በታች እንደሆነ ያስቀምጥልናል ስለዚህ እሱን እንዴት ታየዋለ ከማርያም ይሄንን ስጋና ደምን ከተጋፈለ ነው ሌሎች ጥያቄዎች መጻፍ ቅዱስን ጠቅስላላ ያልኩ እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 14 ን እንዴት ነው መታየው ቃልም ስጋ ሆነ የሚለውን ሐሳብ አይ ቲንክ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት ተከሰው ሊሆን ይችላል አላቀም ግን ዛሬ ከዚህ ሐሳብ አንጻር ቃልም ስጋ ሆነ ሆነ የሚለውን እንዴት ነው መታየው ነሳ ማለት ነው ተዋደ ማለት ነው ተቀላቀለ ማለት ነው ወይም ሌሎች እንደሚያስተምሩት ማለት ነው ተነካካ ማለት ነው ምን እንዴት ነው መታየው ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና ሆነን ተሞልቶ በእኛ አደረ የሚለው ራሱ ይሄ አደረ የሚለው ራሱ ቃል እሱን እንዴት ታየዋለ ምክንያቱም ይሄ ስጋ ሆነ የሚለውን ሐሳብ እሱን እንትን ብትል ነው በታብራራ ሌላው ደግሞ እዚ አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ላይ አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 47 ላይ 47 ላይ የፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው የሚለውን ሐሳብ እንዴት ነው የምታየው ይሄን ቃል እንትን በትልልይ ማለት ነው ይሄን ማለት ነው ሌላው ቀድም አንተ የጠቀስኮ ሐሳብ እዚ ዮሐንስ መልክቱ ላይ ያለው ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ እንደመጣ እንደመጣ ማይታመን መንፈስ እንደመጣ ነው የሚለው ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ እንደመጣ ሳሙኤል ከሆነ ቦታ በስጋ እንደመጣ ሴንስ የሚያረግ ይመስለኛል ለኔ እሱን እንዴት ነው የምትተው ቀድም አንተም ጨረፍ ለማድረግ ሞክራል ምክንያቱም እሱን ጥቅስ ማያይዘው ከዮሐንስ ወንጌል ጋር 
አው ይሄው እንደውም አንድ ብራዘር ተቀሰው 650 ላይ ከሰማይ ይወረደ እንጀራ ነኝ ነኝ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል እኔም ስለ ዓለም ህይወት የምሰጠው እንጀራ ስጋ የነው የሚለው ይሄ ከሰማይ እንደወረደ የሚበላው የክርስቶስ ስጋው ወይም ይሄ ክርስቶስ እነቱ ከሰማይ እንደወረደው የሚናገሩና እነዚህን ጥቅሶች እንዴት ነው መታያቸው እንዴት ነው መታየው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር ያው ካንድ ጀምሮ ያለው ወደ 3 አካባቢ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ መጣ እንደመጣ ከሆነ ቦታ እንደመጣ ነው ሴንስ የሚያረጋው እንደተወለደ ወይም ስጋን እንደነሳ እንደዛ ነው ኮንሴፕት ያለው ስላል መሰለኝ ነው እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው መታየው ለማለት ነው ማይክ ፍሪ ተባረኩልኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ አድኔ ጌታ ይባርከ በሩም ውስጥ ያላችሁ አገልግሎያችሁ ሁሉ ተባረኩ በክብሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጃችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ተባረኩ መጀመሪያ አንድ ነገር ልናገርና ወደ ጥያቄ ልምጣ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 አራት ላይ አንድ ማርያም ትልቅ ጥያቄ ተይቃለች ማርያም መልአኩ ምን አለች ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆን አላለች ቀጥሎ ደግሞ መልአኩ መልሶ እንዲያላት መንፈስ ቅዱስ ባንች ላይ ይመጣል የሉልም ኃይል ይጸልል ሻል ስለዚህ ደግሞ ካንቸም ይወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባል ይባላል ይላል እዚህ ጋር አሁን ምናየው በክርስቶስ መጽአነስ ላይ ትልቅ ስራ ተደርጓል አይ ዶንት ኖ ሰዎች እንዴት እንደሚያስተውሉት አይገባኝ የሉል ኃይል የተገኘበት ጽንስ ነው ጽንሱ ደግሞ ከመንፈስ የተጸነሰ እንደሆነ እና ያለ ይህ ኃይል ምን ያደርጋል ነው ተባለው ይህ ኃይል ስራ አለው የሰራው ስራ እንዳለዚህ ክፍል ላይ እና ያለ የሉል ኃይል ምን ይላል ይጸልልልሻል ምን ማለት ነው ትልቅ ነገር የተሰራ ነገር እንዳለ እና ያለን በተለይ አሁን ማርያም ላይ አንድ አንድ ሰዎች ያላቾ አመልካከት እንዲስተካከል ፈልጌ ነው እዚህ ጋር ኃይል 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 የሉል ኃይል የሰራው ትልቅ ስራ አለ ምንድነው ያደረገው ጸለለ ይላል ኦኬ የኔ ጥያቄ ጥያቄ ወደ ጥያቄ ልምጣ ጥያቄ ጥያቄ ለመሆኑ ሰማያዊ ስጋ ማለት ምን ማለት ነው ሰማያዊ ስጋ ማለት ምን ማለት ነው እጭን ብቻ ነው እንዲመለስ እንደሚፈልግ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እሄ አይ ቢሊቭ አትሚ አንተ እንደሚመለከተ ላይሆን ይችላል ግን ራሱ ሰማያዊ ስጋ ማለት ምን ማለት ነው እሱ እንዲመለስ ፈልጋለሁ አማይክ ፍሪ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው የተጠየቁት መልስ ሊፈልግላችሁ ይገባል ቀደምት ህተን ይቅርታ ሜርሲ ፉል ጋድ እንዳለችው አንዳንዶቹን በስፋት ብናያቸው ነው የሚሻለው ጥቅሶቹን ራሶ ራሳቸውም አንድ ባንድ እየነቀሰን ይያወጣን በደንብ ምን እንደነጋገርባቸው ጥሩ ነው በየነው ማለት ምክንያቱም አንዳንዶቹ በጣም ቄስ ተክሌ ትምርታቸውን በደንብ እንደ ዋንኛ ጥቅስ አድርጎ የመሰረቱበት ጥቅሶች አሉ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እንደተመለከተ ከሰማይ ወረደው ነው ስጋዬ ምናምን የሚለውን ጥቅስ እሱን እነሱም በጣም ነው የሚወዱት ምናልባት እንደ ዋንኛ ጥቅስ አድርጎ የሚጠቀሙበት ነው እሱም በደንብ በስፋት አብራራለሁ ስለዚህ አንዳንድ የሚባሉ ጥቅሶችን በ በቀጣዩ ጊዜ እናያቸዋለን ካላ ካላየናቸው እኔ በደንብ ካላብራራውት አብራራለሁ ብለ ነበር ይሄን ነገር ምን ላይ ያደረስከው ለትሉኝት ይችላልላችሁ ግን እንዳላ እንዳላችሁት ዛሬ ትምርቱን መጀመራችን ነው ምናልባት ይሄ ትምርት እንግዲህ በእኔ ግምት በስፋት መነጋገር ስላለብን ወይ 3 ሳምንት ወይ 4 ሳምንት ይከጥላል ስለዚህ ዛሬ እንደተጠናቀቀ አርጋችሁ አታስቡ ሁለተኛ ነገር እስካሁን ያቀርብኩት ነገር ትንታኔ ይልክ ነበር ወይ ያንን ነገር ነበር እኔ አሁን ማማወቅ መፈልገው እኔ ምንድነው እየተማገድ ለሳቸው መልስ እየሰጠው ብቻ ሳይሆን ያሉት ነገር ትክክል አለመሆኑን ብቻ ሳይሆን እየተናገርኩ ያለሁት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማርያም ልጅ መሆኑን ስጋው ከሰማይ የመጣ ነው እና በማርያም ማጽን ውስጥ ዝም ብሎ ቁጭ ገብቶ ቁጭ ያለ ነው የሚባለው ነገር ወይንም ትራንስፕላንት የተደረገ ነው የሚባለው ነገር ልክ አይደለም የሚለውን ነገር ሙጉቶችን አቅርብ ያለው ጌታ የአይሁድ የአይሁድ ዘር ተብሏል ወይንም አይሁዳዊ እንደሆነ መጻፍ ቅዱሳችን ይነግረናል የሴቷ ዘር ነው ይለናል ዘመዶች ነበሩት እናት ነበረው እንዴ ለያነ ነገሮችን ነው ያቀርቡ ያለውት እነዚህ ነገሮች 
የደም ንክኪ እንደነበረው በግልጽ ይናገራል ይያልኩ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ አንዳንድ ጥቅሶች አይ አስኬድም ይሄን ንጥቅስ ማ መጥቀስ አትችልም ወይን ጥቅስ ትክክል ባለው ነው ኔታ ነው ኮት ያደረከው ሙጉትህን የሚያጸናል አይደለም ተብሎ መባል ይችላል እንደዛ ቢሆን ነበር መወደው ሌሎችን ግን እናንተ የጠየቃችሁትን የተወሰኑትን ግን ለመመለስ ለሞከር በመጀመሪያ ትህትና የጠየቅሽው ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው ግን ምን እንደሆነ ምን ይያልና ያለ ነው ክርስቶስ ከማርያም ስጋና ደም ከወሰደ ከሷ የሷ አካል ከሷ የተገኘ ከሆነ የውርሳ ጥያት የለበትም ማለት ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ራሱ አክሲዮን ያደረገው ነገር አለ ምንድነው አክሲዮን ያደረገው ወይንም ታሳብ ያደረገው ነገር ምንድነው የውርስ ኃጢያት በደም ንክኪ ይተላለፋል የሚለው ነገር ታሳብ ያደርጓል አይደል ያንን ታሳብ ያርገን ነው የጠየቀን ያለ አንቺ ብቻ ሳጠብኝ ሌሎችም ሰዎች ይሄንን ነገር ጠይቀዋል ከሷ ስጋና ደም ከወሰደ ስነ ምን ማለታችን ነው ኃጢያት የሚተላለፈው በደምና በስጋ ነው ይያልን ነው ያለ ነው ይሄን በተመለከተ ሁለት ምልከታዎች አሉ ሁለቱን ነገሮች ለናገር በነገራችን ላይ ይሄንንም ነገር በደንብ ወረፊት በደንብ ተችበታለሁ ግን አንደው ለጊዜው ራህብ ማስታገሻ የሚሆን ነገር ለናገር አንደኛው ጀነሬትድ ሲን የሚባለው ነገር ነው ሌላው ኢምፒዩቴሽን ሲን የሚባለው ነገር ነው በነገረ መለኮቱ ጀነሬትድ እና ኢምፒዩቴሽን ሲን የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉ ጀነሬትድ ሲን የሚያምኑ ሰዎች ምንድነው በደም ንክኪ ነው የሚተላለፈው ብሎ የሚሉ ሊቃውንት አሉ ልክ ለምሳሌ የጉበት በሽታ ሄፒታይተስ ቢ የሚባለው ነገር በደም እንደሚተላለፈው ሁሉ ኤም ኃጢያትም በደም ነው የሚተላለፈው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች የሚሰጡ ጥቅስ አንድ ወንድሜ ቀደም ለማብራራት እንደሞከረው በረከት ይመስለኛል ለማብራራት እንደሞከረው ሉቃሶን ጌ ምራፍ 1 ቁጥር 35 ነው የሚጠቅሱት ቁቋሶን ጌል ምራፍ 1 ቁጥር 35 ምንድን ነው የሚለው የሉል ኃይል ይጸልሻል ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እንግሊዘኛው ይጸልሻል የሚለው ነገር ኦቨርሻዶ ያደርገዋል ነው የሚለው ግሪክኛው ግሪክኛው ከምን አይነት ሐሳብ ጋራ ነው የሚያዘው ኦልሞስት ፍሊትሬት እንደሚያደርገው ነገር ከዚህ ሜተር እንደውም የሚለው ክፍሉን ላንበብላችሁ እንዴ ነው የሚለው 35 ላይ እንዴ ይላል ሉቃሶን ጌል እንዳውም ኦቨርሻዶ ስለሚያደርገው ቅዱስ ይሆናል ቅዱስ እስከ ከዚህ የተነሳ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚባለው ብሎ ነው የሚለው ቁጥር 35 ላይ አንበው እንዴ ነው የሚለው መላኩም መልሶ እንዴ ያላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የሉልም ኃይል ይጸልሻል ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እና ምንድነው ያለችው ከላይ ወንድ አላውቀም ይሄ እንዴት ይሆናል ብላ በጠየቀችበት ጊዜ የተሰጣት መልስ ነው ስለዚህ ኦቨርሻዶ የሚለው ነገር ፊልትሬት እንደማረክ ስለሆነ ይሄ በእግዚአብሔር ልዩ ኪነ ጥበብ የሆነ ነገር ነው ብለው በዚህ መልኩ ይመልሳሉ። አንዳንዶቹ ጀነሬትድ ሲንን የማይቀበሉ ሰዎች ኢምፒዩቴሽን ሲን የሚጠቅም ይቀበሉ ሰዎች ደሞ ሞራን ደሞ ምንድን ነው የሚሉት ለምሳሌ አዳም በሚወድቅበት ጊዜ ዘርማን ዘሩ በአጠቃላይ ነው የወደቀው ተወለደ አልተወለደ በቃ በአጠቃላይ ያዳም ልጅ ነው እንትን ያለው ልክ ለምሳሌ ማርያ ጌታ ሰርክን በሰራለን ጊዜ እሱ ስናምን ወዲያው ጻድቃን እንደምን ነው ሆነው ሁሉ በደም ንክኪ አይደለም ጻድቃን ምን ነው ነው በእምነት ነው አይደለም ምን ነው ነው ልክ እንደዛ ሁሉ ደሞ በአዳም ኃጢያት ደሞ ሁላችንም በአንድ ጊዜ ምን ሆነናል ማለት ነው ዘርማን ዘሩ ሁሉ ተረግመዋል ነው ስለዚህ በደም ንክኪ አይደለም ብለው ደሞ የሚሉ ሰዎች አሉ በደም ንክኪ ካለ ሆነ ከሷ ስጋና ደም ከወሰደ ይሄ እንዴት ይሆናል የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ ሊገባ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኢምፒዩቴሽን ሲንም ተቀበለ ጀነሬትድ ሲንም አካይ ተከተለ ሁለቱም ግን ይያልነ ያለ ነው ነገር ምንድነው መልስ አለው ማለት ነው ቄስተክሌ ከሚሉት ጋራ አብሮ ይሄን ይሄን ነገር አይደለም ማለት ነው አሁን ከምንን ነጋገረበት ጋራ አያዝም ማለት ነው እሺ በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ በደም ሰፊ ማብራሪ አሰጣለሁ ምክንያቱም በአንድ ቦታ ላይ ቄስተክሌ ይሄንን ጥያቄ ጠይቀዋል ክርስቶስ ስጋና ደም ከወሰደማ ምንን እሱም ለካጥያተኛ ነው ማለት ነው ብለው ያሉበት አለ እሱም በደም በሰፍ በሰፍ ይጥቅስ እየጠቀስኩኝ አብራራለሁ ስለዚህ አትሊስት ግን እንደው ቀደም እንዳልኩት ራህብ ለማስተጋሳል ይሄን አህል በቂ ነው በየ ነው ማስበው ሌላው የሚሚቾ የጠየቅሽው ጥያቄ ቀደም ከመለስኩት ጋራ ከማርያም ስጋ ከወሰደ ከሚለው ጋራ ስለሆነ ቀደም ስለ ጀነሬትድ እና ኢምፒዩቴሽን ሲን የተናገርኩት ነገር የሚመለስልሽ ይመስለኛል ማርያም እናቱ እንደተባለች ሁሉ ዮሴፍም አባቱ ተብሏል ታዲያ ዮሴፍ አባቱ ነበር ወይ ይያልሽ ነው ዮሴፍ አባቱ የተባለበትን ምክንያት መጽሐፍ ቅዱሳችን የተባለበት ምክንያት በአንድ ምክንያት ነው የተባለው ያ ምንድነው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ 
አንድ ሰው አባቴ ነው ብሎ የሚባለው ምሳሌ እኔ ግድ መውለድ የለበትም ምንድነው የሚሆነው አዶፕት ይሆነ ማለትም ጉድ ይፈቻ ምንለው ነገር ወይንም በአዶፕሽን በማደጎ ልጅነት የቤተሰቡ አካል በመሆነው ሰው ይጣራል ማለት ነው ለምሳሌ በሮማውያን ዘመነ መንግስት ጊዜ ሰዎች በሚመዘገቡበት ጊዜ ጌታም በሚመዘገብ ጊዜ ተመዘገበው በማን ዘ በማን በተሰብስር ነው ማለት ነው በዮሴፍ በተሰብስር ስር ነው ግን በጻፍ ቅዱሳችን በግልጽ የነገረ ነገር ዮሴፍ አባቱ አይደለም ብሎ ነግሮናል ጥቅስላም በብልሽ እሺ ቁጥር 34 ቁጥር ከፍ ብየላ አባላ እንትልበለ እነሆን ተጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ተወልጃለሽ ስሙንም ስሙንም ኢየሱስ ተዋለሽ እርሱ ታላቅ ይሆናል የሉል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም ያባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል ያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነክሳል ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው መልአኩ መልሶ እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ ፓንች ላይ ይመጣል ስለዚህ ወንድ አላውቅም ብላለች ስለዚህ ተጸንሰው ከወንድ አይደለም ማለት ነው በሌላ አነጋገር ከዮሴፍ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ዮሴፍ ባዮሎጂካል ፋዘሩ ሊሆን አይችልም መጻፍ ቅዱስ በግልጽ ነው ይነገራል ወንድ አላውቅም በድንግልና ወስጥ ጸንሳለች እንደውም ዮሴፍ ግራ ተጋብቷል ካለኔ ውጪ እንዴት ልጸንስ ቻለች ብሎ እግዚአብሔር ራሱ ነው የተናገረው በእልም የተናገረው ነው የጸነሰችው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ተብሎ ነው የተባለው ስለዚህ መጻፍ ቅዱሳችን ዮሴፍ አባቱ እንዳልሆነ ተናግሮ ግን ሰዎች ቀደም እንዳልቁ እንደተባለ የተባለበት ምክንያትም አለ ማለት ነው ስለዚህ አዶፕትድ ሰን እንደሆነ አይነት ነገር ይጠራ ይጠራው በማን ነው ማለት ነው በዮሴፍ ነው ይሄ ነው ያለው ነገር ስለዚህ ዮሴፍ ግን አባቱ እንደሆነ መጻፍ ቅዱሳችን ክሊርሊ ተናግሯል ግን ማርያም ግን እናቱ ለመሆኗ ጸንሳ እንደወለደችው ይናገራል እንደውም ከፍ ብለው ከዚህ ላይ ምን እናነባው ነገር ምንድነው ያባቱ የዳዊትን ብሎ ይላል ከዳዊት ዘር ነው ማለት ነው የመጣው ስለዚህ የዳዊት የዳዊት ዘር ነው ነው ሚለን እዚህ ላይ ስለዚህ ከዳዊት ጋራ የደምልክክ ያለው ማለት ነው በኋላ መጣለው ቅቄስ ተክለይ ለዚህ የሚሰጡት ትንታኔ ያለ እሱንም ደሞ ተችበታለው ማለት በስፋ ስለመተችበት ለሌላ ጊዜ ይደረልኝ ስለዚህ ምሚቾና ተተና ያላችሁትን ይሄን ካልኪ በቃኛል በወንጌል አላፍርም የጠየቅሽው በመጀመሪያ ለሰጠሹ ማብራ ለካይንድ ወርድሽ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ኢንከሬጂንግ የሆነ ነገር ነው የነገርሽ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በርግጥ እግዚአብሔር ተጠቅሞብኝ ከሆነ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር እንዲጠቅም እንዲጠቅምብኝ ምኞቴም ጸሎቴም ነው ግን የጽድቃ የጽድቃ አገልግሎት መሆን ነው ሁሉ ጊዜ የምመኘው ስለዚህ ስለተናገርሹ ነገር እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ኢንከሬጂንግ ወርድ ነው ብዙ ጊዜ እኛ ጋር እኛ ሀገር ሰዎች ሲሞቱ ነው መልካም ነገር የሚነገርላቸው ሬሳቸው ባለበት ቦታ ላይ ገድላቸው ይወራል ግን በህይወት ይያሉ ቢነገራቸው ነው ነገር ቢኖር በጣም ይበረታቱ ነበር በየ ነው የሚለው እና በህይወታቸው ሐላይ ቢነገራቸው ጥሩ ነበር በህይወታቸው ፈላይ ነው የሚነገራቸው ልክ ከሞቱ በኋላ ነው ጥሩ ሰው ነበር እንደው እንደዚህ ነገር ነበር ነው የሚባለውና ከሞተ በኋላ ምንም አይጠቅመውም ሰውየው ግን በህይወት ቢነገረው ይበረታታል እና ይሄ ነገር ቢለመድ ጥሩ ነው በየ ነው የሚለው ጥሩ ነው ማለት ጥሩ የሰሩ ሰዎችን ማበራታታ ጥሩ ነው እኛ ጋ እንደዛ እናደርግም እኔ ባንድ ወቅት ባንድ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሆነ ድርጅት በሆነ ምክንያት ሸለመኝና በጣም ተበረታታው ጥሩ ጻፊ ነው ብሎ ሸለመኝ ሲሸለመኝ ሰው ሰብስቦ በቃ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ፕሮሊፊክ ራይተር ነህ እና ወጣት ጻፊ ነህ ምናምን ብሎ ሸለመኝ እና ለነግራቸው አልችልም በጣም ተበረታታው እና ጥሩ ነው ሰውን ማበረታታ ጥሩ ነው ለማለት ነው በአንጻሩ ደግሞ ምናልባት ደግሞ ማበረታታችን ከልክ አልፎ ደግሞ ራሳችን እንደሞ እንደ እንደ መለኮት ነገር እንዳንመለከትም እግዚአብሔር ይጠብቀን ይገባል ስቲል ምንም ይሁን ምንም ይሁን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ይሰራብን ሰዎች እንጂ ከኛ አይደለም ይሄ በጣም እንደው ለትህትና ሳይሆን መባል ያለበት ከልብ ከልብ ለነለው የሚገባ ነገር ነው ሁላችን የወደቀን አጥያተኞች ነን እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ ሰው ያደረገን ሰዎች ነን ስለዚህ ሁሉ ግዜ ክብር ክብርን ለጌታ ነው መስጠት ያለብን ሌላው ቦንጌላ ላፍሪም የጠየቅሽው ጥያቄ 
ስጋው ሰማያዊ ነው ይላሉ መልሰው ስጋው አይሰገድለትም እንዲህ አይነት ነገር የሚሉት ነገር አላቸው ባንድ ወኩል እንደውም ባንድ ቦታ ላይ ምን ብለው አልቄስ ተክሌ ስጋው ዘላለማዊ ነው ብለው ተናግረው እሱም በሌላ ጊዜ ተክሳለው ስጋው ዘላለማዊ ነው ብለው ነው ያሉት በኢታሊያ ነው የተም ስጋው ከሰማይ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ስጋው ዘላለማዊ ነው ብለዋል ምን ማለት ወስ ነው ዘላለማዊ ሲባል ማለት የአብ አብ ነፍሱ ነው መንፈሱ ነው ነው በፊትም ስን ሲባል የነበረው ግን አሁን ደግሞ ምን እየተባለ ያለው ስጋው ከዘላለማዊ ነበር ሲባል ዝም ብሎ እንደ ቋንጣ ሆኖ ወይንም ዝም ብሎ እንደ ስጋ ብቻ ዝም ብሎ የተከመረ ስጋ ብቻ ነበር ወይስ የራሱ የሆነ ነፍስና መንፈስ ነበረው ይሄ በደንብ የተብራራ ነገር አይደለም ግን እንደዛ አይነት ነገር ብለዋል ምንድነው ከኑፋቄ ትምርቶች በብዛት የምናየው ነገር ምንድነው ከአስተ ትምርቶች የምናየው እርስ በርስ በጣም የምታጣ ነገር አለ ክርስቲና ሊሆነ ቦታ ስንክደው ሌላ ቦታ ላይ ማያጃ መጨበጫ ነው መናጠው ልክ እንደ ሰንሰለት ነው ክርስቲያናዊ ትምርቶች እንደ ሰንሰለት ነው አንድ ነገር ስንክድ ከብዙ ነገሮች ጋራ በማወቅም ባለማወቃችን መነካካታቸው አይቀርም ስለዚህ አንዱን አንዱን ነገር ለለመገንባት ብለው የሚያደርጉት ነገር ሌላውን ነገር ነው ያፈረሰባቸው የሚሄደው እና ልክ ነው ብዙ ግጭቶች አሉ በጣም ብዙ ግጭቶችን እንደውም እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፍ የኔ መጽሐፍ ይወጣል አንድ እንደውም ትልቅ ትልቅ መጽሐፍ ይወጣል ወደ ካልሳሳትኩኝ ወደ 450 ገጽ ያለው በኦንሊጊሰስ ላይ አንድ መጽሐፍ ይወጣል አትሊስ በቅርቡ ይወጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ከሰጠኝ እና ዛ ላይ ግጭቶቹ ለማሳየት ተሞክራለሁ ብያለሁ በዚህ ትምርት ጊዜ አንመለከተውም ግን የት የት ጋር እንደሚጋጭ አንድ ቦታ ያሉት ነገር ከሌላ ቦታ እንዴት ካሉት ጋር እንዴት እርስ በርሱ እንደሚንታታ ትምርታቸው ምክንያቱም ቄስ ተክሌ ስጋው ሰማያዊ ነው ብለው ለማለት የጥቅ ስማት የደረደሩበት ቦታ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በሌላው ቦታ ተሲገለበጥ ነው የራሳቸው የሆን ልጅሰስ ትምርት እንኳን የሚያፈርስ ነገር ተናግረዋል ስለዚህ ይሄ የኑፋቄ ባህሪ ነው ለልፈልጌ ነው አንድ ነገር ሲክዱ ሌላ ነገርም ያው መከዳቸው ግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ቦታ ሲያፈተልክባቸው አንድ ቦታን እንሸፈናለን ሲሉ ሌላ ቦታ ይቀደድባቸው አንድ አይነት ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ግጭት የኑፋቄ አይነተኛ ባህሪ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ሌላው አበባው የተባልከው ወንድሜ የጠየቀው ጥያቄ አለ ማርያም ስጋና አደም ከ ከነሳ ከማርያም ስጋና አደም ክርስቶስ ከነሳ ወይንም ከወሰደ የወርሳ ጥያት የለበትም ወይ የሚለው ነገር ቀድም የመለስኩ ይመስለኛል አጥይስ ራም ማስታገሻል መልሻለሁ ግን በደንብ አብራራለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ኢምፒቴሽን ሲን ምንድነው ስለ ጀነሬትድ ሲን ምንድነው ሊቃውንቱ እንዴት ነው ይሄን ነገር የሚያብራሩት የሚለው ሰፊ ትምርት አለውና አትሊስት መሰረታ የሚባሉትን ትምርቶች ለማቅረብ ሙከራ አረጋለሁ ስለዚህ ትንሽ ታገሰኝ ነው የሚለው ግን ቀድም የመለስኩት መልስ ግን በተወሰነ መጠን ራብ ያስታግሳል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 አንድ ቁጥር 14 በመጥቀስ ምን ብለሃል ቃል ስጋ ሆነ ይላል ይሄን ነገር እንዴት ነው የምታየው ልክ ነው ቃል ስጋ ሆነ ስጋ ሲሆን ግድ ከእንዴት ነው የሆነው ነው መጻፍ ቅዱሳችን ቃል ስጋ ሆነ ብቻ ብሎ አይደለም የሚነግረን እንዴት እንደሆነ ያብራራልናል ስለዚህ ቃል ስጋ ሆነ ወነት ነው ስጋ ሆኗል ምን ማለት ነው ቃል ስጋ ሆነ ግን ሲባል ዝም ብሎ ፍለሽ ሆነ ማለታችን አይደለም እኮ ቃል ስጋ ሆነ ማለት ሰው ሆነ ማለት ነው ስጋውን እዚህ ጋር የተባለው ነገር ዝም ብሎ ሳር ሆነ ማለት ሳይሆን ሰው ሆነ ነው እንደውም በእኛ ማደረ ሲባል በመካከላችን ኢንዲዊል አደረገ ነው ምን ማለት ነው ኢንዲዊል አደረገ እንደ ኖራ ማለት ነው ክርስቶስ ሰው መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሰው ሆኖ በእኛ መካከል ኖረ በእኛ መካከል ተመላለሰ አብሮን ምግብ በላ ጠጣ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሂሳብ ነው የሚታየው ቃል ስጋ ሆነ ስለዚህ ቃል ስጋ ሆነ ነው የሚለው እንጂ ቃል ከማርያም ተገኘ ምናምን አይደለም ቆል ቃል ስጋ ሆነ ይላል ቃል ስጋ ግን እንዴት እንደሆነ እኮ ሌሎች ክፍሎች ይናገራሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ቡሊያትንም ሐዲሳትንም ሁሉንም ነገር ማብራራት የለበትም አንድ ሐሳብ ነው የሚናገረው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሐሳብ ይናገራል ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ደግሞ ሌላ ሐሳብ ይናገራል ስለዚህ ቲዮሎጂ ቲዮሎጂያይዝም እናረጋው ወይንም ደግሞ አስተምሮታችንን እናዋቀረው ከቡሊያት እስከ ማለት ከዘፍጥረት ከዘፍጥረት ከራ ዮሐንስ ያሉትን ነገር አመሳክረን ነው የምናረጋው ስለዚህ አንድ ጥቅስ ሁሉ ነገር ካልተናገረልን እንደነላ እንችልም ማለት ነው ቃል ስጋ ሆነ ይላል ነው ስጋ ሆነ ይላል ግን ስጋው ከየት መጣ የሚለው ከሰማይ ነው አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ምኮ ቃል ስጋ ሆነ ሲል ቃል ስጋው ከሰማይ መጣም አይደለም እኮ ከማርያም ተገኘም አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ግን ቃል ስጋ መሆኑን ነው የሚነግረን ግን ከሰማይ ተገኘ የሚለው ግን መጻፍ ቅዱሳዊ መረጃ የለም ነው ይያልኩ ያለውት ከማርያም መገኘቱን ግን ቀደም ያብራራውት ነገር አለ በቀጣይነትም በጣም ብዙ ማብራራው ነገር አለ ብዙ ማቀርበው የሙጉት ነጥብ አለ ስለዚህ ቃል ስጋ ሆነ የሚለው ነገር ቄስ ተግሌ ክፍሉ ከሰማይ ነው የመጣው ነው የሚለው ከማርያም ነው የወሰደው ነው የሚለው ልክ ነው አይናገርም 
ሌሎች ክፍሎች ግን በደንብ አብራርተውታል ስለዚህ እኛ የምንለው ቃል መጻፍ ቅዱስ በደንብ በግልጽ የሚነግረን ቃል ስጋ ሲሆን ስጋውን የነሳው ግን ከማርያም ነው ከማርያም ነው ስለዚህ ይሄንን ነው በነገራችን ላይ ካቶሊካውያን እንዴት ነው ይሄንን የሚመለከቱት የውርስ አጥያት ምናም የሚለውን ነገር ትንሽ ለናገር መሰለኝ እነሱ ማርያም የውርስ አጥያት የለባትም ብለው ኢሚኩሊት ማዘርሁድ የሚሉት ነገር አላቸው ትምህርት ምንድነው ማርያም ንጹህ ነበረች ምንም ኃጢያት አልነበረባትም ብለው ነው በዛ መልኩ ነው የሚሉት እኛ እንደዛ ብለን አንልም ግን ሁላችን በክርስቲናው ዓለም የሚታመነው ነገር ምንድነው ካቶሊክ ሆነ ኦርቶዶክስ ሆነ ኢቫንጀሊካል ክርስቲያን ሆነ ምንም ሆነ አንግሊካኑም ሆነ ባፕቲስት ሆነ ማንኛውም አይማኖት የሚያምነው ነገር ከቄስ ተክሌበስ ተቀር ማለት ነው የሚያምነው ቃል ክርስቶስ ከማርያም ስጋና ደም እንደ ነሳ ነው የሚናገረው የሚያምኑት አንደኛ ሌላው ደግሞ አንዲያ ቆሮንቶስ ላይ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው ይላል ይሄን ስም ምን ማለት ነው የሚለው ልክ ነው ይሄ በጣም ማብራራት የሚፈልግ ነገር ነው አንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ሁሉ ስለ ትንሳኤ ነው በነገራችን ላይ የሚናገረው ግን ምን ማለት ነው ሁለተኛው አዳም ከሰማይ ነው ብሎ ሲል ምን ማለት ነው የሚለው ነገር አብራራለሁ ግን እንደው አስቸኳ የሆነ ማብራራ ያፈልጋለሁ ብለ የምትልከውና የኒ ዌብሳይት ላይ ትንሳኤ ሙታንን በተመለከተ ብዙ ጽሁፎች አሉ እነዛን ጽሁፎች በተለይ ክርስቶስ በአካለ ስጋ ነው ወይ ከሙታን የተነሳው የሚል ጥቅስ እንትን አለ ለጆቫዊ ተነሶች የሰጠውት ምላሽ ነው ካልተሳትኩኝ ወደ 50 60 ፔጅ ወረቀት ነው እሱን እንድታነባው ነው የሚመክረው በዚህ ይሄን ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ትንሳኤን ሙታንን በተመለከተ በጣም ይሄ በዚህ ጥቅስ ላይ በጣም ሰፊ ማብራሪያ ቀርቧል በነገራችን ላይ በዚህ በዚህ ትምርት ክፍለ ጊዜ ላይ አብራራለሁ አብራራለሁ ግን ለጊዜው እሱ እንድትመለከተው ጥሩ ነው ለማለት ነው በነገራችን ላይ ዌብሳይቴ ለረጅም ጊዜ ምናልባት የምታስተዋውሱ ሰዎች ካላችሁ ለአንድ 15 ቀን አህል ከስራ ካገልግሎት ውጪ ሆኖ ነበር ካገልግሎት ውጪ የሆነበት ምክንያት ከፍተኛ ጥቃት ደርሶበት ነው እንግዲህ እኔ የምጠረጥረው መቼም ይሁን ጌላና አባተ ክርስቲያናት አማኞች አጠቁት በየማመን ይከብደኛል ያጠቁት እንግዲህ የኔን ትምርት የማይቀበሉ ሰዎች ናቸው ግን ደስ የሚለው ነገር ክርስቲያን ወንድሞቻችን የኮምፒውተር ባለሙያ የሆኑ ሰዎች ተራባርበው ታድገውታል ዌብሳይቱ አሁን ፋንክሽናል ነው ብዙ ጽሁፎችን ታገኙበት አላችሁ ሄዳችሁ አንብቡት ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን አግባብ የሚሆነው ቫይረስ በቫይረስ መበከል አልነበረም አግባብ የሚሆነው ለትምርት ትምርት የተከከል ካልሆነ እኔ ልክ እንደማደርገው የነሱን ጽሁፎች እየጠቀስኩኝ መጻፎቻቸውን እየጠቀስኩኝ ትክክለ አይደለም ብዬ እንደምመዋገተው እነዚህ እንደዚህ በዛ መልክ ነበር ከኔ ጋራ መመዋገት የሚገባቸው እንጂ በቫይረስ ሊያጠቁኝ አይገባም ነበር ታሞ ተኝቶ ነበር ማለት ነው ዌብሳይቴ አሁን ሰው ሆኖ ፋንክሽናል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እንግዲህ ካልሞትኩኝ ሰብካለሁ ማለት ነው የኔ የኔ መኖር ጥሩ ነው ብዬ ነው እንግዲህ ማሰበው ስለዚህ ስራ መሰራቱን የሚያሳይ ነው ምክንያቱም በቫይረስ መመታቴም ማያችሁ የሚያሳየው በጣም በጣም የጠላኝ ሰው አለ ብዬ ነው ማሰበው በጣም በጣም ነፍሱ የተጸየፈችኝ ሰው እንዳላ አስባለሁ እንግዲህ እኔ ምንም ሰው ለማስደሰት አይደለም ምንኖረው ምንኖረው ለጌታ ስለሆነ በዚሁ ቀጥላለሁ እና ይሄ ይሄ ጉዳይ ጽሁፉን ከእንዳይነበብ የሚያደርገው አይመስለኝም እኔ እንደውም ጽሁፈን በእትኛውም ዌብሳይቶች ላይ አስተዋውቂ አላቀም ሰዎች ግን በጣም ብዙ የሚገርማቹ ሰው የሚገርማቹ ነገር በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ 35000 ሰዎች ናቸው የጎበኙት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን 35000 ሰዎች 35 በ በጣም የሚገርም ነገር ነው ባንድ ወር ውስጥ ጊዜ ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ 35000 ሰዎች በኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ጎብኝተውታል እኔ አድቨርታይዝ አድርጌ አላቀም እንደውም አንድ ጊዜ አድቨርታይዝ አድርገው ብለውኝ ወንጌል.com የሚባል ዌብሳይትን አነጋገረ የነበረ ልጁ ብዙ ፍቃደኛ ይሆናል መሰለኝም ሊአድቨርታይዝ ሊያደርግልኝ ወይ አላቀም ምክንያቱም ምን እንደሆነ አላቀም እንግዲህ ምክንያቱን አልነገረኝም ደውላለሁ አለኝ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ደውልኩለት ደውላለሁ አለኝ እኔ እንደምታቁት እኔ ማን ደም አላስከፍልም ሰው 70 ሳንቲም የሚከፍለው ነገር የለም ጽሁፎችን ያዘጋጀው ዛላይ ፖስት አደርጋለሁ 
ማንንም ግን ከማንንም ሳንቲም ተቀብዬም ማላቅም ለጾፎችን በተመለከተ እና በዚሁ ቀጥላለሁ ቁም ነገሩ ግን ወንጌልን የወንጌልን ዑነት ከመጠበቅ ከመናፈቃን ከመከላከል ውጪ ሌላ አላማ ያለኝ ሰው አይደለሁም ለማለት ነው ግን ዌብሳይቱ ጥቃደርሶብን ነበር አሁን ግን መስራት ስለጀመረ ተጠቀሙበት ለማለት ፈልጌ ነው እንደውም ይሄንን በዚህ አጋጣሚ ለሌሎች ሰዎችም ተናገሩ ጽሁፎቹን ዳውንሎድ ያደርጓቸው ሰዎች ያንብቧቸው ይወያዩባቸው እንደውም አንዳንድ ብዙ እንደውም በርካታ ጽሁፎች አሁን እዛ ላይ ፖስት ያላደረኳቸው አሉ በተለያየ አጋጣሚ እንደዚህ ማስተምራቸው እናውንም ደሞ ልካለሁ እነሱም ፖስት ይደረጋሉ ምናልባት እንግዲህ በቫይረስ ሳይሆን በፈንጂል ያጠፉት ይችሉ ይሆናል እንግዲህ አላቀም ግን ቀጥላለሁ ማለት ነው ሰማት ሰማት እስከመሆን ድረስ ቀጥላለሁ እሺ ይሄንን ለጫውታ ያል ነው የሚለው ሌላው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 50 ወደ በስፋት አብራራዋለሁ ሌላ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ያልከው ነገር በስጋ እንደመጣ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ነገር ብለሃል እክ ነው በስጋ እንደመጣ ይላል በስጋ መጣ ማለት ስስጋው ከሰማይ ነው የመጣው ወይስ ከማርያም ነው የመጣው የሚለውን ነገር ክፍሉ አብራራል ነው እንዳልከው ግን ስጋው በስጋ መጣ ስብሎ ሲል የሚጨበጥ የሚዳሰስ አካል እንደነበር እንደምጣቀው ዮሐንስ የጻፈው ኖሲዝምን ለመቃወም ነው ወይንም ዶሲቲዝም የሚባለውን ትምርት ለመቃወም ነበር ምክንያቱም ክርስቶስ ቁሳ ቁሳ አካል አይደል ነበር ይመስላል ቁሳ አካል ያለው ይመስላል እንጂ ቁሳ አካል አልነበረም የሚጨበጥ የሚዳሰስ አካል አልነበረም ብለው ነው ዮሐንስ ስለዛ ነው መልስ የሰጠው ስለዚህ በስጋ መጣ ይለናል አው በስጋ መጣ ይለናል በስጋ መጣ ሲለን ግን በስጋ መጣ ሲለን ግን በፊት ስጋ አልነበረም የሚለውን ሐሳብ ያረጋል ወነት ነው ግን በስጋ መጣ ሲል ስጋው ከየት ነው አመጣጡ ከሰማይ ነው ወይስ ከማርያም ነው የሚለውን ነገር አይነግረ ነው እንግዲህ እነዛ ሌሎች የመጻፍ ቅዱስ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ነገር የሚያወሩት ሌላው ኢብራሂም ምዕራፍ 10 ላይ ስጋን አዘጋጀልኝ የሚለውን ነገር በስፋት ተችበታለሁ ኤስተክሌ ስጋን አዘጋጀልኝ ማለት ከሰማይ መጣ ማለት ነው ብለዋል እንዴት ስጋን አዘጋጀልኝ ማለት ከሰማይ መጣ እንደሆነ አልገባኝም እኔ እናንተ የሚገባችሁ ከሆነ አላቀም ስጋን አዘጋጀልኝ ይላልላው ግን ስጋው ዝግጅቱ እንዴት ነበር ከሰማይ የተዘጋጀ ነው ሳቸው እንደሚሉት ወይስ እኔ እንደምለው ከማርያም የወሰደው ነው ወይንም የስላሴ አማንያን እንደምንለው ከ ከማርያም የወሰደው ነው የሚሚለው ነገር ክፍሉ አይናገርም ስጋን ዝም ብሎ አዘጋጀልኝ ነው የሚለው ቄስ ተክሌ ስጋን አዘጋጀልኝ ማለት እመኑኝ እመኑኝ እኔ ቄስ ተክሌ ብያችኋለሁ እመኑኝ በራይ ነው ይሄን ነገር ያገኘሁት ከሰማይ ነው ብለውናል እኛ ደግሞ ከሰማይ ነው ብለን መቀበል ይከብደናል ምክንያቱም ቃል እግዚአብሔር በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እንደዛ ስለማይሉ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም ገሸሽ አርገን ይሳች ይርሶን መገለጥ ከመንቀበል ይልቅ ይርሶን መገለጥ ገሸሽ አርገን መጽሐፍ ቅዱስን ብንከተል ይሻላል ብለን እናምናል እነሆ ምንላቸው ሌላው በረከት በረከት የጠየቀው ጥያቄ ዮሐንስ ሰማይ ስጋ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ነገር ነው ቄስ ተክሌ መጽሐፍ ምን ምን መለከተው ነገር ሰማይ ስጋ ማለት ስጋው ከዚ ከዚ ከማርያም የተገኘ አይደለም ወይንም የኛ አኛ የለበኛ ያዳም ልጆች የለበስነውን አይነት ስጋ እናደም አይደለም ብለው ነው የሚሉት ስጋው ከሰማይ የመጣ ነው ነው ብለው የሚሉት እንደውም አንዳንድ ጽሁፎቻቸው ስጋው ዘላለምዊ ነው ብለው ነው የሚሉት ቀደም እንዳልኩት አይህ ቀደም አንድ ነገር በየነ ነበር መግቢያዬ ላይ ቄስ ተክሌ ስጋው ስጋው ዘላለምዊ ነው ወደሚለው ነገር ያመጣ ለምን እንደሆነ ይመጡት በጣም በርካታ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አብና ወልድ ላይታው ስላስቀምጧቸው ነገር ምን ለማለት እንዲመቻቸው ነው ማለት አይያማ ስለ ስጋው ነው ዘላለምዊ ስለሆነ ስጋው ሊናገር ለምሳሌ ጌታ ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ዓለም ሰም ከመፈጠሩ አበፊት ካን ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ብሎ ሲል ለማን ነው ያለው ብለን ስንላቸው ይሄ በኦንሊ ጂሰስ ትምርት ሊብራራ አይችልም ስለዚህ ሰማያዊ ስጋ ግን ተብሎ ግን የተወሰነ ትንሽ መላውሻ ነገር ማግኘት ይቻላል እና ለዛ ነው ያደረጉት ለማለት ፈልጌ ነው እኔ እንደዛ ነው ብዬ መጠረጥረው ሰማያዊ ስጋ የተወለደው ከአንዳንድ በርካታ ጥያቄዎች ከመጠየቃቸው የተነሳ ነው ብዬ ነው ማስበው ሄናል ካልኩኝ በጣም ብዙ ነገር ተናገር ያለው አንዳንዶቹ እንደ ጆክም ናቸው አንዳንዶቹ ትንሽ ቁም ነገር ያለባቸው ይመስለኛል ምናልባት ስቼ ከሆነ ወጭም ይቅርታ ታርጉል እናንተ ሰፊ በዚ በዚሩም ያላችሁ ሰዎች ልብ በሰፊዎች ስለሆናችሁ ብዙ በይቅርታ ነው አንዳንድ ነገር ምሰሙኝ እና ስለናንተ በእውነት ደስተኛ ነኝ ማይክ ፍሪ ሰላም እንደምንሰነጥታችሁ የኔ ጥያቄ ደሞ አጥር ያለችናት አይ ዶንት ኖ አትኒ 
መልሰ ሐዋል አልመለስከው የኔ ጥያቄ ምንድነው በኦንድ ጀሰስ ማለት ነው ምድር ላይ የነበረው ስጋ ህይወት የለው አብ ሲኖርበት ነው ህይወት የሚኖረው ያ ከሰማይ የመጣ ስጋ የሚባለው ማለት ነው በእነሱ አስተምሩ አይዶን ነው ህይወት የነበረው ነው ወይስ ህይወት ያልነበረው ነው ነው የኔ ጥያቄ አሁን ያ የክርስቶስ ሰማያዊ ስጋ ሰማይ ላይ ያለ ህይወት የነበረው ነው ወይስ ህይወት ያልነበረው ነው ነው ጥያቄ ማይክ ፍሪ ሰላም ሰላም ሁላችሁንም ጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላለ አጥኒ በደጋቢ ቴንክ ዩ ለማለት እንደገና እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ መከናውን ይስጥ በየ ለማለት ነው ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው እንደምናየው እንግዲህ ውጤቱንም እየተመለከተ ነው ዌብሳይትም እንግዲህ አታክ በማድረግ ግን በዚህ መልኩ መሰማራት ማለት ያው እዚህ ቦታ ላይ እየተሰራ ያለ ስራ አለ ማለት ነው እንግዲህ እንበረታለን እግዚአብሔር ይረዳናል ሁላችንም እንግዲህ የጌታ ጸጋ በበዛለን መጠን ማድረግ የሚገባናን እናደርጋለን እኔ እንኳን አሁን የመጣውት ቴንክ ዩ ለማለትና እንደገና አንድ አውዲዮ ሁለት ደቂቃ የማይሞላ አውዲዮ አለ ቀደም በተነሳው ጥያቄ ላይ በጣም የስህተት አስተምሮ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነገር እንዳለው ያረጋግጥልን የሚችል አንድ መዝገቡ የሚባል የኦንሊ ጂሰሶች እንግዲህ መሪ ከሆኑት መካከል ስለ ወልድ ማንነት ሲናገር ወልድ አምልኮ ወይም ደግሞ ስግደት አይገባውም ውስጠኛው ላለው ነው የሚሰገድለት የሚል እሱ የሰጠውን አስተያየት እዚ ላይ ያለን ሰዎች ብንሰማ ምን ያህል እርስ በርሱ እንደሚጋጭ ቄስተክሌ የሚሉን ሰማያዊ ስጋ ነው ሰማያዊ ስጋ ከሆነ እንግዲህ ክብር ይገባዋል ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ነገር ግን ደግሞ እንደ ሌላኛው ደግሞ አስተማሪ ደግሞ ምንድነው የሚለው ውስጡ ያለው ነው ስግደት የሚገባው እንጂ ውጪ ያለው ምንም አይደለም የሚል ነገር አለና በወንጌል አይ ሆፕ ሬዲ ነች ብያስባለሁ just ሁለት ደቂቃ ነው ወንጌል ማይክ ላንች ነው ማይክ ፍሪ ነው ሁላችንም እንድንሰማው ስለፈለኩኝ ነው ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለአንተ እየሰገዱ ክብሬ ላይ ነው መስጋኔ ለተቀረጹ ሰዎች አልሰጥም ያለ አምላክ ብዙ ይሰየስ ፊዳን ተሰይታ ለጌታ ለማምላክ ስግደት ያስባለ አምላክ ስለዚህ በእሱ ላይ ይሰገዱ ምክንያቱም እንደው እዚ አንተ የሚባለው ውስጥ ምን አለ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር በአንተ አለ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም ስለዚህ አሁን በእሱ ውስጥ ያለው አምላክ እሱ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም ስለዚህ ሲሰገድ ለማይሰገድ ውስጥ ላይ ነው የሚሰገድ አሁን እንግዲህ ይሄን ምን አሁን አምላክ ባንታ አለ የተባለው አምላክ የተገለጠበት ሰውነት አብ ነው ወይስም ውስጥ ያለው አብ ነው አብ ነው ወይስም ውጪ አይደለም ውጪ ማለት አይችልም ውጪ ያብ መገለጫ ነው እና ሚክስ አፕ እንዳናረገው ድምቅልቁን እንዳናወጣው እሺ ወላችን በጌታ በእስም ሰላም ላለሁ ወንድማችንናትን ጌታ አብስቶ ይባርከ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ተማረን ነው ያለነው የኔኮም ምናልባት ትንሽ ለየት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምናልባት ከዛሬው ያለፈው ትንሽ ተከሳርከው ስለነበረ ባለፈው ትምህርት ላይ እሱ ለመጠየቅ ፈልጌ ነው ካል ሄደና ከዛ ጋራ ምናልባት የሚከተለው ጊዜ የምትሄድበት ቆነ ለጥሮት ይችላል ለኔ ጥያቄ ያቄ ምንድነው ባለፈው ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ከትንታይ በተነሳ ጊዜ የለበሰው ያው የነበረው ስጋ ተምሳሳይ ስጋ ነው የለበሰውና በዛ ስጋ ነው ወደ ላይ ያረገው የሚልተን የተከስክ መሰለ እና የሚመጣውም ደግሞ ያው የሰበካል እንዳያችሁት እንዲመጣን ስለሚል በዛ ነው የሚመጣው የሚልነውና ልዩነቱ አሁን ከትንታይ በፊት የነበረው ስጋና ከተንታይ በኋላ ያለው ስጋ እሱን ትንሽ ክሊየር ብታደርገው ሌላው ደግሞ እኛ ደግሞ እርሱን ምን መስል ከሆነ እና ያንን የሱን አይነት ስጋ ምን ልብስ ከሆነ ማለት ነው ከተንታይ በኋላ ይክዛቪየር ቃል ደግሞ በሌላ ስፍራ ላይ ስጋና ደም ይክዛቪየር መንግስት አይወርስ ምን ይላልና እንግዲያ ስጋና ደም ካለው ማለት ነው ያ ነገር እንዴት ነው እንግዲህ ይክዛቪየር መንግስት ስንወርስ የስጋ እንትኝ ኖረናል ወይ አሁን እንግዲህ ሰም መንፈሳዊ ስጋ ወይ ደግሞ ምክንያቱም በቆሮንቶስ 15ኛው ምዕራፍ ላይ ሲናገር የሚበሰል ሲ የማይበሰል ሰው ሊነፍስ ይገባዋል ይሚላልና አይ ቲንክ የማይበሰል ነው ብለሃል ግን ስጋና ደም አለው ወይ ስጋና ደም ደግሞ ካለው እንዴት ስጋና ደም ይጥበረ መንግስት ይወርስ ይችላል ይሆናል 
ስም ስላልገባይ ነው እሱ እንድታብራራ ተቻልቶ ማለት ነው ዛሬ ካልሆነ ግን የሚከተለው ደስም መስላል ይችላል ጌታ ይባርከ ጌታ ይባርካችሁ ማይክሮፎን ያደርጋል በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው የጠየቁት አንዳንዶቹን መልስ ልስጥባቸው ማሲቪየር የጠየቀው ጥያቄ በእውነት በጣም ጥሩ ኢንሳይት ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጥሩ መጣይቅ ሊጠየቁም የሚገባቸው ጥያቄ ነው ኤስፔክሌ ሰማይ ስጋ ከሰማይ ነው ከሰማይ መጣ ነው ብለው ይያሉ ሰማይ በነበረ ጊዜ ግን ህይወት ነበረው ይሳል ነበረው የሚሚለው ነገር ሊጠየቅ የሚገባው ጥያቄ ነው ምክንያቱም ሰማይ በነበረ ጊዜ ህይወት ነበረው ካሉ እንደምታቀው የክርስቶስ ህይወቱ የስጋው ህይወቱ ኢየሱስ ነው አብ ነው ብለው ነው ያሉት ስለዚህ ሰማይ በነበረ ጊዜ አብ በውስጡ ነበር ማለት ነው እንዴት ነው ይሄ ነገር ኬሚስትሪውን ሊያብራሩልን ይገባል ማለት ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ የድል ነገር ሆኖ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ሰዎች አንዳንድ ነገሮች ላይ ማውራሪያ አይሰጡ እንግዲህ ይሄ አንዱ ትልቁ ግጭት ነው እንግዲህ ምን ማለታቸው እንደሆነ ቢብራራልን ጥሩ ነበር ነው ብለው እና ጥሩ በእውነት ጥሩ ኢንሳይት ነው ያየው ሊኖቮ ያሰማህ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው ያሰማህ መዝገቡ የተባለው ሰው ውጪው ያብ መገለጫ ነው ለውጪው አይደለም ምንሰግደው ለውጪ መስገድ እንደ ጣውት ነው ውስጡ ላለው መለኮት ነው ምንሰግደው ብሎ ነው ይያሉ ያሉት ስለዚህ ውጪ ያለው ነገር እንግዲህ ሂዩማን ፓርቱ እንግዲህ ምንድን ነው የተባለ ያለው ነገር እንግዲህ ላይ በጣም ልብን ለናረጋው የሚገባው ነገር ኢየሱስ የሚለው ፍጹም ሰው አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ፍጹም ሰው ስንል የሰው ነፍስ የሰው መንፈስ እና የሰው ስጋ ሊኖር ይገባል ክርስቶስ ደግሞ የክርስቶስ የኢየሱስ የስጋው ደግሞ መንፈሱና ነፍሱ ደግሞ አብ ነው ተብሏል ስለዚህ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም ነፍሱና መንፈሱ አብ ነው ስጋው ደግሞ ሰው ነው ስለዚህ ቅልቅል ነው ማለት የተከላቀለ ነገር ነው ማለት ነው ባለፈው ጊዜ አንድ ጊዜ ተናገረኝ ነበር ለምሳሌ እኛ ሀገር አንድ አንድ መኪኖች ከላያቸው የቶዮታ ነው ውስጣቸው ደግሞ የማርቼዲስ ሞተር ነው የሚገጠምላቸው ሞተር ይገዛና ሶማሌ ተራም ይባላል አለ ኬድና ሶማሌ ተራ የ መኪና ይሄኔ ቶዮታ ሊሆን ይችላል የማርቼዲስ እንትናንት ቼ ጭንብታለሁ እና መኪና ምንድነው በሚባልበት ጊዜ ቶዮታ ነው ማለትም አልችልም ማርቼዲስም ነው ማለት አልችልም ምንድነው ምን ብየምለው ሞተሩ የማርቼዲስ ነው ገቢናው ደግሞ የቶዮታ ነው እንደምለው ማለት ነው ልክ እንደዛው ክርስቶስ ማን ነው ሲባል አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ነፍስና መንፈሱ ያምላክ ነው ስጋው ደግሞ ሰው ነው ስለዚህ ፍጹም ሰው ነው እንዴት እንደሚባል አይገባኝም እና የራሱም ደሞ ማንነት የለውም ማለት ነው እና ይሄ በጣም አጣያቂው ነገር ነው ፊልጵሲዮስ ላይ ምራፍ 2 ላይ ምናነባው ነገር አለ ጌታ ካብ ጋራ መስተካከልን እንደ መቃማት አልቆጠረውም የባሪያውን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን አዋረደ ይለናል ማን ከማን ጋራ ነው ያዋረደው እዛ ላይ የሚለው ነገር ወልድ ወልድ ራሱን ዝቅ አደረገ ራሱን አዋረደ ነው የሚለው ግን ከእግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋራ መተካከል ግሪክኛው የሚለው ኢኳሊቲ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄን ጥቅስ እንዴት እንደሚመለከቱ ታናቀም ለዚህ ጥቅስ ሚራባ ማብራሪያ እኔ ከነሱ መጽሐፎች ላይ አላገኘው እንግዲህ ካልሳሳትኩኝ ሁሉንም ማለት ይችላል ቄስተክሊ ያዘጋጃቸው መጽሐፎች አንብብ ያለው የእምነት አቋማቸውንም በደንብ አቋውአለሁ ለዚህ ጥቅስ ምንም ማብራሪያ የሚሰጥበት ነገር የለም አይህ አንድ አንድ ነገር ብልጦች ናቸው ምናፈቃን አንድ አንድ በጣም ያዳልጣውን ፓሴጅ አይነኩትም ምክንያቱም ሽብር ስለሚያስነሳ ተከርኖ ይብሳል ነው በቃ ገሸሽ ማረግ ነው እነሱ ጥቅስ ማየት አይፈልጋቸው ግን ይሄ ጥቅስ በጣም ከባድ ጥቅስ ነው ከእግዚአብሔር ጋራ መተካከለን እንደ መቃማት አልቆጠረው ምራሱን ባዶ አደረገ ግን ከእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ እዛ ላይ ልብ በል በእግዚአብሔር መልክ ነው እንጂ እግዚአብሔር አልነበረም ብለን ልንል አንችልም ምክንያቱም በሰው በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ራሱን ዝቅ አርጎ በእኛ መልክ ሆነ ደሞ ይለናል ስለዚህ በእኛ መልክ የሚለው ነገር ከኛ ጋር አኩል ነው ሰው ነው ብለን ምንል ከሆነ በእግዚአብሔር መልክ የሚለው ነገር ደሞ ከእግዚአብሔር ጋር አኩል ነው ማለት አለብን ማለት ነው እና መዝገቡ ያው ድርጅቱ ቢያብረው ነገር ነው የተናገረ ያለ የሙሉ ድርጅቱም የሙሉ ጊዜ ሰራተኛ ነው ስለዚህ ከዛ ውጪ ማለት የሚችል ሰው አይመስለኝም ያው ያንኑ ነገር ነው እየደገመ ያለው 
በጣም ይገርመው ከዚህ በፊት ስለዚህ ሰው ተናግሮ ያለው ይህን ሰው ብዙ ጊዜ ጋብዘ ነው ነበር እኔ ኢትዮጵያ ነበርኩ ጊዜ መጥቶ በእኛ ጉባኤ ላይ እንዲናገር ማብራሪያ እንዲሰጥ ብዙ ጊዜ ጠይቃን ነበር ከበደም ይባል አንድ የነሱ ቤተክርስቲያን አባል የሆነ ሰው እንዲያመጣልን ቃል ገብቶ ነበር አመጣለሁም ብሎ ነበር ግን እኛን ነውም ሌላ ነገር አላልነውም በጣም ብዙ ጥያቄዎች ነበር እና አስተምራቸው ልጆች ነበሩና አንዱ ፍሬው ነው ፍሬው ከዚህ በፊት ምስክርነት እየሰጠ ወንድም ነውና ከሁን ልጅ ሰስ የመጡ በርካ በርካታ ሰዎች ነበሩና ስላስ ያማንያንም የነበርናለን ግን ትምርት በሚንሰጥበት ጊዜ እንጋብዛለን ከነሱ ጋብዘን ኑና ተናገሩ ብለ መድረክ ሰጠናቸው ነበር ይፈልጋቸው በፈልጋቸው ራስ ላይ እንዲናገሩና እኛ ጥያቄ እንድንጠይቃቸው እና ይሄ ሰው አልመጣም ብሎ ብዙ ጊዜ እንቢ ብሎ ብሎ እንዳልን ተናገረ ያለው እና የተወሰኑ ገጠመኝ ባካል እንደተዋወቃለን እሱ የሚያውቀኛል እኔም አውቀዋለሁ ከስተክሌን ባንዶክት ብዙ ጊዜ ይርኩኝ ቢሯቸው ኢንተርቪው አደርግ ነበር አቤት መናፈቃን በሚለው መጽሐፍን በማዘጋጅበት ጊዜ ለረጅም ጊዜ ምን አልባ ካልተሳሳትኩኝ ለሁለት ወር አህል በቋሚነት በየሳምንቱ ይርኩኝ ኢንተርቪው አረጋቸው ነበር ከስተክሌን ስለዚህ ከሳቸው ብርስ ራይ ተፋም የሳቸው ተማሪ ይመስለኛል ጎበስ ተማሪ ሳይሆን አይቀርም እና አንድ ጊዜ የጠየቀኝ ጥያቄ ምናልባት እዚህ ቦታ ላይ በነግራችሁ ደስ ደስ ይለኛል ጥያቄው በጣም የሚያስቅ ጥያቄ ነበር ጠየቀኝ ኢንተርቪው ያደረኩ ይያለ እኔ እንግዲህ ኢንተርቪው ሳደርክ ብዙ ጊዜ የራሴን አቋም ለመናገር አይደለም ምሳቸው ምሉትን ብቻ መጻፎቻቸውን ሳነብ ያልገቡኝና እርስ በርስ የተምታቱን ነገር ምናልባት የሚያጠሉት ከሆነ ብዬ ነው እሳቸው ጋር የምሄደው እሱ ደሞ ኔን ጥያቄ መጠየቅ የወደ ነበርና ኔ ጥያቄ ብዙ ልሰጥህ ኔ ለጥያቄ ነው የመጣውትና እለው ነበርና አንድ ጊዜ ጠየቀኝ ጥያቄ ለንገራቹ በጣም የሚያስቅ ጥያቄ ነው ምን እንደነ ጠየቀኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ካይቴዎስ ኢን ሆሎጎስ ይላል ሶስተኛው ሐረክ ቃልም በእግዚአብሔር ቃልም እግዚአብሔር ነበር የሚለው ላይ ግሪክኛ የሚለው ካይቴዎስ ኢን ሆሎጎስ ነው የሚለው እና ካይቴዎስ ኢን ሆሎጎስ ከተባለ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ሳይሆን እግዚአብሔርም ቃል ነበር ተብሎ ነው መተርጎም ያለበት አለኝ እኔ ምን አልኩት ለምን አልኩት ምክንያቱም የሚለው ካይቴዎስ ኢን ሆሎጎስ ነው የሚለው ስለዚህ ግሪክ ኡፕ ቢለው እንደዛ ስለሆነ እንደዛ ነው መተርጎም ያለበት አለኝ እኔ አንድ አጭር ጥያቄ ጠየቁት ቴዎስ የሚለው ኖሚኔቲቭ ኖሚኔቲቭ ምንድነው አልኩት እዚህ ቦታ ላይ ኖሚኔቲቭ ኖሚኔቲቭ ማለት ሳብጀክቲቭ ማለት ነው እንደው ዝም ብዬ ላጋጣሚ ያል ነው እኔ ይሄን ነገር ከገባችሁ ሰየው ነው ካልገባችሁም ችግር የለው ኖሚኔቲቭ ማለት ሳብጀክቲቭ ኬዙ ምንድነው ብዬ ጠየቁት ስለጠይቀው ብዙ መልስ ሊሰጠኝ አልቻለም የሚገርመው ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ሳብጀክቲቭ ኬዞች አሉ። ቴዎስ የሚለውን ሳብጀክቲቭ በሳብጀክቲቭ ኬዝ ነው የተቀመጠው ሆሎጎስ የሚለውን ቃልም የሚለው ወይ እግዚአብሔር የሚለውን በሳብጀክቲቭ ኬዝ ነው ሆሎጎስ የሚለውን በሳብጀክቲቭ ኬዝ ነው የተቀመጠው። እና ነገርኩት ሁለት ሁለት ሳብጀክቲቭ ኬዞች አሉና ማንንም እናስቀድም የትኛውን እናስቀድም ነው ማንተ የምትመርጣው አልኩት አይ በቃ እንደ ተጻፈው ነው መሆን ያለበት አለኝ ምክንያቱም ቴዎስ ኢን ሆሎ ካይ ቴዎስ ኢን ሆሎጎስ ስለሚል ማለት ነው። ምን ይሄ ልጅ ምን ነው አሁን እንግዲህ ምንም ከመናይበት ነገር ግሪክ ምንም ማያቀም ማለት ነው በጣም የሚገርማቸው ነገር ግሪክ እንግዲህ ግሪክ የመጀመሪያው ግሪክ 101 ን የተማረሰው እንኳን በቀላሉ የሚያቀው ነገር ምንድነው ሴንታክስ የሚባል የወርድ ኦርደር የሚባለው ነገር በግሪክ ቦታ የለው ለምሳሌ በእንግሊዘኛው ኮይላስ ቃል አው ለምሳሌ ሂር አይ አም ቢይብል here i am beable min malate no ne yo ziga na yallot yo yo nanyi malate no i am here beye demo bil ngri botaw ne yeka yekut yallot here i am beable i am here beable beable am i here beable sostum awun ye botaw melayet ye turgum liyunet yamatal lemisale here i am beable yallo turgum na am i here beable yetelay ye turgum no miyamataw ta ingilizenya syntax no malat word order malat no syntax malat ግሪክ ግን እንደዛ አይደለም ግሪክ ኢንዲንግ የሚባሉ ነገሮች አሉ ኢንዲንጎቹ ናቸው ሳብጀክቲቭ ነው ኖሚኔቲቭ ኬዝ ነው ቮካቲቭ ኬዝ ነው ወይስ ጄኔቲቭ ነው ወይስ ዴቲቭ ነው ወይ ምናም የሚለው ነገር የሚወስነው ኢንዲንጎቹ ናቸው እና ይሄ ሰው በጣም በቀላሉ ግሪክ አም ሶሪ ስለ ስለ ግለሰብ ነው የተናገርኩ ያለው ግን የጠየቀን ጥያቄ ነው ያብራራውላችሁ ያለው ምንም ነገር ልብ ባዱ ይሄ ሰው 
የባይብል ስኩላቸው የባይብል ስኩላቸው አስተማሪ ነው ባይብል ስኩል ኢትዮጵያ ውስጥ አላቸው እንግዲህ አሁን ዘክተውታል እንጂ ለረጅም ጊዜ ግን በድግሪ ሳይቀር እንኳን እናስመርቃለን ነው በርሚሉት ግን ተመልከቱ ይሰው ግሪክ አያቀም እና ምንም ግሪክ አያቀም ግን የባይብል ስኩል የድግሪ መምህር ነው በጣም የሚገርመው ነገር እዛው ውስጥ የሚያስተምሩ አንድ አንድ ሰዎች ከዴቪድ ኬበርን አንድ የሚባሉ ሰው ከዚህ መት ሄደው ነው እዛ ለተወሰነ ጊዜ ተቀምጠው የሶስት ወር ትምርት ያስተማሯቸው ግን እነሱ ስድስት ወር ስድስት አመት ሰባት አመት ሰዎችን ሰብስበው ዲግሪን ሰጣልን ይያሉ ያስተምራሉ ምን ማለት እንደሆነ አላቀም የሶስት ወር ስልጣና ውስጥ እንዴት ሰው የዲግሪ እንደሚያስተምር አይገባኝም ግን አሁን ምንድነው ኬዙ እዚጋ አሁን ካይቲዮሲን ሆሎጎስ የሚለው ሁለት ሁለት ኖሚኔቲቭ ኬዞች ናቸው ያሉት ቲዮስም ኖሚኔቲቭ ኬዝ ነው ሆሎጎስም ኖሚኔቲቭ ኬዝ ነው ግን ሞር ያለበት ሊቃውንት ማን ሁሉም በእንግሊዘኛ ትራንስሌሽን በትብትመለከቱት እግዚአብሔርም ቃል ነበር ብለው አላሉ ያሉት ነገር ምንድነው ቃልም እግዚአብሔር ነበር ነው ብለው ያሉት ለምን እንደሆነ ያሉበት ምክንያት ከሁለቱ ኖሚኔቲቮች ውስጥ በግሪክ ሰው አሰው ምንድነው የሚለው ዴፊኒት አርቲክል ያለበት ነው መጀመሪያ ሳብጀክቲቭ ኬዝ ሆኖ መቀመቅ መቅረብ ያለበት ሁለት ኖሚኔቲቭ በሚሆኑበት ጊዜ ስለዚህ ሆሎጎስ የሚለው ነገር ሳብጀክቲቭ ኬዝ መሆን አለበት ማለት ነው በቃጨር ነው መልሶ እና ኬዙ ምን እንደሆነ ሳጣራ ነው ወንድማችን ጥያቄ የሚጠይቀው እንግዲህ ይሄን አልካልኩኝ ይበቃል እንግዲህ ስለ ሊኖቦ እንግዲህ ነው መዝገቡ የሚባል ሰው ስለተቀሰ ብዬ ነው እኔም መዝገቡ ጋራ ከዚህ ወፊት ጥያቄ ጠይቆኛል አንዱ ጥያቄ ጠየቀኝ ጥያቄ ሄ ጥያቄ ነው እኔ ግን ጥያቄ ለጠይቅህ ና ተብለ ነው ግን ሊመጣልቻለሁ በነገራችን ላይ ፈቃደኛ ከሆነ እኔ አድሚኖች በእውነት እዚ አሁን የሆነ ሰው ሳባላት ካሉ ይጋብዙትና መጥቶ ይናገር እኔ ምን አለ ግዜ ሰጠነው እንስማው አንተ ጥያቄ ጠይቁት እኔ እስካሁን ያስተማርኳችሁ የጠብ የገባችሁ ከሆነ ጥያቄ ጠይቁት ስለዚህ በጣም ጥሩ ያቃለው ብሎ ነው ልጁም የሚለው እንግዲህ የሚያቀውን ሰው ደግሞ የስቲም ታና ደግሞ የሚለውን ነገር እንስማው ያው ከቄስ ተክሊ ከሚሉን ከመጻፋቸው ከሚሉን ነገር የተለየ ነገር ሊነን አይችልም ማብራሪያ የሚሰጠን ከሆነ ግን እኔ ቢጠራ ክፋት የለውም ነው እንግዲህ የምለው ሌላው በእምነት ያጠየከኝ ጥያቄ ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጠየከው እዚ ላይ ክርስቶስ ከተንሳይ በፊትና ከተንሳይ በኋላ የነበረው አካል እንዴት ነው የሚታየው የሚል ጥያቄ ነው ጠየከው አንድ አቆንቶስ ራሱ በደም ቢያብራራልናል ምንድነው በተንሳይ ልክ ነው ክርስቶስ በአካለ ስጋ ከመጣን ነው የተነሳው ብለን እናምናለን ነገር ግን በትንሳይ አካልና ትንሳይ ባላገኛ አካል መካከል እዛው አንድ ያቆንቶስ ላይ ንጽጽሮችን አምጥቷል የኔ ጽሁፍ እዛ ዌብሳይቱ ላይ ታገኛለህ ግን ላምዶ ብለህ እንዲ ነው የሚለው ለምሳሌ ቅድመ ትንሳይ አካሉ ላይ የሚበሰብስ ነው ይላል ስለዚህ እንደ ቅንጣት ወስዶ በመበስበስ ይዘራል ይላል ባለ መበስበስ ይነሳል ይላል ስለዚህ የሚበሰብስ አካል ይዘራል የማይበሰብስ ሆኖ ይነሳል ማለት ነው ግን አካል ነው ልብ በል የሚነሳው አካል ነው እኔ ለምሳሌ አሁን እንሞታለን እንመሞት ብቻ አይደለም ከሞትም በኋላ እንበሰብሳለን ግን እንደማይበሰብስ ሆነን ነው አለመሞት ብቻ ሳይሆን እንደማይበሰብስ ሆነን ነው ማለት ነው ምን ነሳው ክርስቶስም እንደዛ ነው ይሞት ነበር በመድር ላይ የነበረው አካሉ ግን ሲነሳ ግን እንደማይሞት ሆኖ ነው የተነሳው ሌላው የተዋረደ ነው ይለናል ቁጥር 42 ላይ ይበሰብሳል ይለናል ሲነሳ ግን እንደማይበሰብስ ሆነ ይነሳል ይለናል ቁጥር 43 ላይ የተዋረደ ነው ይለናል ዋላ ግን የከበረ ሆኖ ይነሳል በግሪክኛ ኤቲሚያ ነው የተዋረደ ነው ይለናል የከበረ ነው ዶክሲያ ነው ወይንም ማለት በከበረው ኔታ ደግሞ ይነሳል ማለት ነው አሁን አካላችን የተዋረደ አካል ነው ሲነሳ ግን የከበረ ሆኖ ይነሳል ግን አካል ነው ልብ በል ሌላው ደካማ ነው አሁን ያለው አካላችን ሲነሳ ግን ሃያል ሆኖ ይነሳል አስቴን ግሪክኛ አስቴኒያ ነው ሃያል ሆኖ ዱናማይ ሆኖ ይነሳል ይለናል ስለዚህ የሚበሰብስ አካል ሆኖ ነው አሁን ያለው የማይበሰብስ ሆኖ ይነሳል የተዋረደ ነው እንደማይዋረደ ሆኖ የከበረ ሆኖ ይነሳል ደካማ ነው ሃያል ሆኖ ይነሳል የሚጠፋ ነው ይለናል ቁጥር 53 የማይጠፋ ሆኖ ይነሳል የሚሞት ነው ይለናል ቁጥር 53 ላይ የማይሞት ሆኖ ይነሳል ይለናል ፍጥረታዊ አካል ነው መንፈሳዊ አካል ሆኖ ይነሳል ፍጥረታዊ አካል ነው ይልና መንፈሳዊ ሆኖ ይነሳል ሲል መንፈስ ሆኖ ይነሳል አይደለም የሚለው የሚለው መንፈሳዊ ሆኖ ይነሳል ነው የሚለው በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ጆባዊ ተነሶች መንፈስ ሆኖ ነው ብሎ ነው የሚተረጉሙት ልክ አይደለም የሚለው ግን ኑማት ኑማቲኮን ነው የሚለው ኑማ ኑማቲኮን ኑማ መንፈስ ይሆናል አይደለም የሚለው ኑማቲኮን ይሆናል መንፈሳዊ ይሆናል ሆኖ ነው የሚነሳው መንፈሳዊ ማለት ምን ማለት ነው 
የማይበሰብስ የከበረ ሃያል የማይጠፋና የማይሞቶ ነው ይነሳል ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ነው ታዲያ እንዴት ነው እንደ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 50 ያልከው ጥያቄ ጥይ ጥሩ ነው ስጋና ደም እግዚአብሔርን መንግስት ያወርስም የሚለው ስጋና ደም ብሎ የሚለው ነገር ምንድነው ቅድመትን ሳይያካልን ነው የሚናገረው ስጋና ደም እግዚአብሔርን መንግስት ያወርስም ካለ በኋላ ለምን እንደማይወርስ ዛው ላይ ይናገራል ወረድ ብሎ ጆባዊ ተነሶችም እንዴት ነው እናንተ ክርስቶስ ባካለ ስጋ ተነሳ የምትሉት ብለው እቺን በጣም የሚወዱ አጥክሰነች እና በዚህ ግራ መንገዴ ለመልሳት አንድ ያቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 50 እንዴ ነው የሚለው ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይሄን እላለሁ ስጋና ደም እግዚአብሔርን መንግስት ሊወርሱ አይችሉም ካለ በኋላ ምን እንደሆነ የሚለው የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም ይላል ስጋና ደም አይወርስም ይልና የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ነው ስጋና ደም ይወርሳል አይወርስም ልክ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይላል ታዲያ እንዴት ነው ባካለ ስጋ ምን እንነሳው ብለን የምትምንለው ግን እንደማይበሰብሰው ነው ነው ምን እንነሳው አይህ ስለዚህ አይወርስም የተባለበት ምክንያት ምንድነው የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም ይሄ አካላችን የሚበሰብስ ከሆነ እዛ በስባሽ ነገር ስለሌለ ለመበስበስ የተገባ ቦታ ስለል ሆነ አይወርስም ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው የትንሳኤ አካል የማይበሰብስ ነው ስለዚህ የማይበሰብስ ሆኖ ነው የሚነሳው መንፈስ አይደለም የሚሆነ ማለት ነው መልሽ ከሆነ ሰየው ነው ካልሆነ በስፋት ወደፊት ስለመጣበት አብራራለሁ እሺ እንግዲህ ጥያቄ የመለስኩ ይመስለኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለሰማችሁኝ በጥሞና እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጸሎት አድርገን እንጨርስ እንጸልይ ጌታ ሆይ እና መሰግነሃለን እና ክብራሃለን በዚህ ዘመናችን ደሞ በዚህ ባጭር ህይወታችን ነገር ሊቀጠፍ የሚችለው ህይወታችን እንደ ጤዛ በሆነው ህይወታችን ጌታ ሆይ አክብረን እንድንልፍ እንድትረዳን እንጸልያለሁ እግዚአብሔር ይዘላለ ማምላክ ሆይ የዘመኑን የንፋቄ ትምርት ጌታ እንድንናጋለጥ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ኡነት የሚመስሉ ተራቶችን እግዚአብሔር ሆይ ይፋ እንድናደርክ ጌታ ሆይ በሚጣፍጥ ነገር የተለበጡ ውስጣቸው ግን ገዳይ የሆነ ትምርት ያለባቸውን ትምርቶች እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጣፋጭ የሚመስለው ነገር በማንሳት ጌታ ሆይ ምን አህል ገዳይ እንደሆኑ ለህዝቦች እንድናሳይ እንድትረዳን እጸልያለሁ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ዚሮም እናመሰግንሃለን ስለ አድሚኖቹም እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ለዚሮምም ጌታ ሆይ በትጋት ስለሚጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለኔም ሆኖ ለሌሎች አስተማሪዎች ስለሚጸልዩ ወንድሞችና እህቶች ደሞ ከልብና መሰግንሃለን የበለጠ ደሞ እንድትባርክና እንድታሳድገን እጸልያለሁ ጌታ ሆይ የቃል ተማሪዎች አድርገን ጌታ ሆይ ቃልህን ጌታ ሆይ በህይወታችን ፊት አውራሪ እንዲሆን ጌታ ሆይ ቃልህን እንዲቀድመን ቃልህን እንዲከተልን እንጸልያለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ቃልህን አስተምረን ቃልህን መግበን ቃልህን አሳድገን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን ስለ ወንድሞችም ስለ እህቶችም ስለኔም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደና ሆኖ ማይክ ፍሪ 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 ማይክ ፍሪ